পাঠ করছি বাংলাদেশের লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ স্যারের বহুল পঠিত নারী উপন্যাসটি নারী ও তার বিধাতা পুরুষ কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে পুরুষের এক মহৎ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী রোমান্টিকের চোখে নারী মাত্রই দ্বৈতা বা মানব সুন্দরী তাই তার চোখে পড়েছে শুধু নারীর চারপাশের বর্ণ গন্ধ ভূষণ যাতে নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ নারীর জন্য পুরুষ সুলভ করুণা এবং পুরুষ হওয়ার গর্বও তিনি বোধ করেছেন গভীরভাবে পুরুষ প্রেম আর আলিঙ্গনেও ভুলতে পারে না সে প্রভু নারীর স্রষ্টা পুরুষের অহমিকা এখানে প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার ভাবে নারী সৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সাথে পুরুষের ভাগ দাবি করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন নারীর সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা বলে তার চোখে নারীর অর্ধেক তো কল্পনা বটেই আর ওই মানবীটুকুও কল্পনা অর্থাৎ নারী এক সম্পূর্ণ অবাস্তব সত্তা বা ভাব তার চোখে নারীর কোনো জৈবিক অস্তিত্ব নেই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে সংজ্ঞার ভাব ব্যাখ্যা করেছে নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে নারীর জন্য বিধি প্রণয়ন করেছে এবং নিযুক্ত করেছে নিজের কাম সঙ্গী ও পরিচারিকার পদে পুরুষের চোখে নারী বিকৃত মানুষ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি এক রাস বিকাবের সমষ্টি এক আপেক্ষিক প্রাণী অর্থাৎ নারীর অস্তিত্ব নিরপেক্ষ স্বায়ত্তশাসিত নয় নারীকে নির্দেশ করা সম্ভব শুধু কোনো ধ্রুব সত্তার সাথে তুলনা করে পুরুষ হচ্ছে ওই নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্তা পুরুষ নারীকে মানুষ হিসেবেই স্বীকার করে না অধিকাংশ ভাষায় মানুষ বা মানুষ জাতি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যে সব শব্দ সেগুলো পুরুষ বোঝায় ম্যান বা ম্যানকাইন্ড পুরুষ বা চোক আর ওম্যান বেশ নিন্দাসূচক বাংলায় মানুষ লোক পুরুষ বোঝায় না বলে মনে হতে পারে কিন্তু মেয়ে মানুষ মেয়ে লোক বললে বোঝা যায় আপাত অলিঙ্গবাদী বাংলা ভাষাও লিঙ্গবাদী পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ এতেও প্রচণ্ড বাংলায় নারী বা চোখ সমস্ত শব্দই কদর্থক বা নির্দেশ করে কাম শোষণ নারী স্ত্রী রমণী ললনা অঙ্গনা কামিনী বনিতা মহিলা বামা নিতম্বিনী সুন্দরী প্রভৃতি শব্দে কাম ক্ষুধার দাগ স্পষ্ট মেয়ে মানুষ মেয়ে লোক মেয়ে ছেলে বললে বোঝায় একটি স্ত্রীলিঙ্গ পশু পুরুষতন্ত্র নারীর যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে কয়েক সহস্রকের সাধনায় তাতে নারী বললে মানুষ বোঝায় না বোঝায় এক ধরনের মানুষ যা বিকৃত বিকলাঙ্গ অতিরিক্ত বা না পুরুষ নারী কাকে বলে দ্য বোভোয়ার বলেছেন এর উত্তরে এক ধরনের পুরুষ বলে নারী হচ্ছে জরায়ু ডিম্বকোষ নারী হচ্ছে স্ত্রীলোক পুরুষ এমন অসংখ্য সংজ্ঞা দেয় নারীর যার সবটাই নিন্দাসূচক কোনো কোনো নারীকে দেখিয়ে তারা বলে সে নারী নয় যদিও তার জরায়ু স্তন জনি সবই রয়েছে ওই নারীর মধ্যে তারা দেখতে পায় নারীত্বের অভাব চিরন্তন নারীত্বের উনতা তারা চায় নারী হবে নারী থাকবে নারী আর হয়ে উঠবে নারী পুরুষ চায় শাশ্বতী নারী যার কোনো অস্তিত্ব নেই চিরন্তনী বা শাশ্বতী হচ্ছে পুরুষের এক চিরকালীন চক্রান্ত বা ক্ষুধা সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন সামান্যদের সোহাগ খরিদ করে চিরন্তনের অভাব মেটাতে হবে তবে কোটি মন্নান্তরেও তিনি ভুলতে পারবেন না শাশ্বতীকে পুরুষের কামনার সাথে না মিললে নারী মাত্রই পুরুষের কাছে সামান্য জরায়ু জনি স্তনের সমষ্টি নিজের লিঙ্গে ও যৌনতায় বন্দি পশু পুরুষ ও স্ত্রী বা নর ও নারী ব্যাকরণে দুটি সুষম রূপ বোঝালেও জীবনে বোঝায় দুটি ভিন্ন মেরু পুরুষ ও নারী নির্দেশ করে দ্বিমুখী বৈপরীত্য পুরুষ বোঝায় সমস্ত সদর্থক বা অস্তিবাচক গুণ আর নারী বোঝায় কদর্থক বা নর্থক বৈশিষ্ট্য পুরুষ বোঝায় স্বাভাবিকত্ব আদর্শ রূপ নারী বোঝায় অস্বাভাবিকত্ব বিকৃত রূপ এলেন সেজো পুরুষ নারীর দ্বিমুখী বৈপরীত্যের একটি তালিকা রচনা করেছেন যাতে ধরা পড়েছে পুরুষ নারী সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক দ্বিমুখী চিন্তাধারা তালিকাটি নিম্নরূপ পুরুষ সক্রিয় নারী অক্রিয় পুরুষ সূর্য নারী চন্দ্র পুরুষ সংস্কৃতি নারী প্রকৃতি পুরুষ দিন নারী রাত্রি পুরুষ পিতা নারী মাতা পুরুষ বুদ্ধি নারী আবেগ পুরুষ বোধগম্য নারী দুর্বোধ্য স্পর্শকাতর পুরুষ বিশ্ব নিয়ন্ত্রক নারী করুণ এ তালিকার দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ ওই বোধে পুরুষ সব সময় নির্দেশ করে মানুষের সদ্গুণগুলো আর নারী নির্দেশ করে নর্থকগুলো তালিকাটি আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং তাতেও দেখা যাবে পুরুষতন্ত্র যেকে ভালো মনে করে অনেক সময় খাম খেয়ালিভাবে তাই হচ্ছে পুরুষের গুণ আর যা কিছুকে ভালো মনে করে না তাই নারীর বৈশিষ্ট্য 
পৌরুষ হচ্ছে মহাজাগতিক সদগুণের সমষ্টি এর বিপরীত নারীত্ব হচ্ছে অনন্ত নার্থকতা যে কোনো সাধারণ অভিধানে যে কোনো ভাষায় পুরুষ নারী বা স্ত্রী অন্তর্ভুক্তিগুলো দেখলে বোঝা যায় পুরুষ কত স্বর্গীয় আর নারী কত নারকীয় পুরুষ হচ্ছে নর মনুষ্য আত্মা ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম পুরুষত্ব হচ্ছে পৌরুষ উদ্যম তেজ পুরুষের রতিশক্তি নারী হচ্ছে রমণী স্ত্রীলোক পত্নী নারী ধর্ম হচ্ছে সতীত্ব মমতা বাৎসল্য প্রভৃতি নারী সুলভ গুণ স্ত্রী হচ্ছে পত্নী যায়ার নারী রমণী বামা কামিনী স্ত্রী চরিত্র হচ্ছে নারী জাতির প্রকৃতি বা স্বভাব স্ত্রী ধর্ম হচ্ছে রজ ঋতু স্ত্রীলোকের কর্তব্য ইংরেজি ভাষা নারী পুরুষের ডিমের উত্ত নির্দেশে আরও দক্ষ ওয়েবস্টারের তৃতীয় নতুন আন্তর্জাতিক অভিধান উনিশশো ছেষট্টি অনুসারে ম্যানলি হচ্ছে হ্যাভিং কোয়ালিটিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু আ ম্যান নট এফেমিনেট অর টিমারাস বোল্ড রেজলেট ওপেন ইন কন্ডাক্ট অর বিয়ারিং বিলংকিং অর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন ক্যারেক্টার টু আ ম্যান অফ আন্ডান্টেড কারেজ গ্যালান্ট বোল্ড আর একই অভিধানে ওয়েম্যানলির অর্থ দেয়া হয়েছে মার্কড বাই কোয়ালিটিস ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ ওয়েম্যান পজিস্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার অর বিহেভিয়ার বেফেটিং আ গ্রাউন ওয়েম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক অফ বিলংগিং টু অর সুইটেবল টু আ ওয়েমেন্স ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যাটিটিউড সাদার দ্যান টু আ ম্যানস র্যান্ডম হাউসের ইংরেজি ভাষার অভিধানে উনিশশো ম্যানলির অর্থ দেওয়া হয়েছে স্ট্রং ব্রেভ অনারেবল রেজোলেট ভার্ল অ্যাজ কোয়ালিটিস ইউজুয়ালি কনসিডার্ড ডেজারেবল ইন আ ম্যান আর ওয়েম্যানলির অর্থ দেওয়া হয়েছে লাইক অর বেফেটিং অ ওয়েম্যান ফ্যামিনিন নট মাস্কিউলিন অর গার্লিশ ইন দ্য ম্যানার অফ অর বেফেটিং অ ওয়েম্যান এসব সংজ্ঞায় দেখা যায় পুরুষ বোঝায় মানুষের সব সদ্গুণ আর নারী বোঝায় নর্থ বৈশিষ্ট্য তাই পুরুষের সবচেয়ে বেশি অপমান বোধ হয় তাকে লম্পট চোর পশু বদমাস গাধার ধরনের কিছু বললে নয় তাকে নারী বা মেয়ে মানুষ বলা হলে পুরুষ শুধু নিজেকে নয় নিজের দেহকেও মনে করে বিশুদ্ধ উন্নত আদর্শ কাঠামো আর নারী দেহকে গণ্য করে বিকৃত এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা কারাগার রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন কুসুমের কারাগার ওই দেহের কোনো মাংসবৃত্ত তার কাছে বিশুদ্ধ বৃত্ত কোনো ত্রিভুজ বিশুদ্ধ ত্রিভুজ কোনো রন্ধ্র বিশুদ্ধ রন্ধ্র কিন্তু তা কামনার সময়ে উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর ওই দেহকে তার মনে হয় প্রতিবন্ধী আরস্তল বলেছেন নারী কিছু গুণের অভাব বসতই নারী আমরা মনে করি নারী স্বভাব স্বাভাবিকভাবেই বিকারগ্রস্ত সন্ত টমাসের মতে নারী হচ্ছে বিকৃত পুরুষ এক আকস্মিক সত্তা ইহুদি খ্রিস্টান ইসলাম ধর্মে নারী সৃষ্টির যে উপাখ্যান বলা হয়েছে তাতে নারী শরীর হয়ে উঠেছে পুরুষ শরীরের একটি অতিরিক্ত অস্থির পুনর্বিন্যাস তাই তার দেহ পুরুষের কামনা জাগালেও শুরু থেকেই নিন্দিত বাইবেলের আদি পুস্তকে নারী সৃষ্টির বিজ্ঞান টুকে এমন সদা প্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নেদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুড়াইলেন সদা প্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন তখন আদম কহিলেন এবার হইয়াছে ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস ইহার নাম নারী হইবে কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন নিজের শরীরের জন্যে নারীর ঋণী পুরুষের কাছে আর যে হারে সে গঠিত বলে কথিত তাও অপরিহার্য সম্মানজনক নয় পুরুষ নারী মূর্তি তৈরি করেছে নিজের কল্পনার বক্র হারে এবং যুগ যুগ ধরে তার নিন্দা করছে একটি হাদিসে আছে স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও কেননা পাঁজরের হার দ্বারা তারা সৃষ্ট পাঁজরের হারের মধ্যে ওপরের হার সর্বাপেক্ষা বাঁকা যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙে যাবে যদি ছেড়ে দাও তবে আরও বাঁকা হবে প্রতিটি ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানের চেতনায় নারী হচ্ছে একটি অশীল বক্রহার বলা হয়ে থাকে যে হাওয়া বা ইব মানবজাতির মাতা কিন্তু ধর্মগ্রন্থেও যেহেতু এগুলো পুরুষতন্ত্রেরই অনুশাসন বই থাকে মারাত্মক সবিরোধিতা ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানের ধর্মগ্রন্থে হাওয়া বা ইবের আগেই আদমকে তৈরি করে উল্টে দেয়া হয়েছে মানুষ জন্মের স্বাভাবিক রীতি নারীকে জন্ম দেওয়া হয়েছে পুরুষের দেহ থেকে অর্থাৎ পুরুষই হয়ে উঠেছে নারী জাতির মাতা হাওয়া বা ইভের ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে আদি বাইবেলের আগে ইহুদিদের প্রাচীন পুরাণে ইহুদিদের প্রাচীন পুরাণ অনুসারে বিধাতা আদমের জন্য একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্ম নিপুনা পতিপরায়ণা সতীসাত্থী ভার্যা সৃষ্টির জন্য তিন তিনবার উদ্যোগ নেয় এবং প্রতিবারই কোনো না কোনো বিপত্তি ঘটে আদমের প্রথম ভার্যার নাম লিলিত এমন এক করালি নারী যার ওপর আরোহণের সাধ্য নেই কোনো পুরুষের আদমের সাথে তার একেবারেই মিল হয়নি কেননা লিলিত সঙ্গমের সময় আদমের নিচে সুতে রাজি হয়নি তার যুক্তি ছিল শিয়ার আদম দুজন এই ধুলোয় তৈরি তাই সমান সুতরাং সে কেন আদমের নিচে শোবে 
উত্তেজিত আদম তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে হাওয়ায় মিশে যায় এরপর বিধাতা আদমের দ্বিতীয় ভার্জা প্রথম হাওয়া তৈরি করা শুরু করে কিন্তু আকস্মিকভাবে আদম ওই সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখে ফেলে এবং সৃষ্টির দৃশ্য দেখে প্রচন্ড ঘেন্না বোধ করে এতে বিধাতা প্রথম হাওয়াকে নিরুদ্দেশ করে ফেলে এবং আদমের পাঁজরের হার থেকে সৃষ্টি করে দ্বিতীয় হাওয়াকে যে এখন বিখ্যাত পৃথিবীর তিনটি প্রধান পিতৃতন্ত্রের বদ্ধ মূল কুসংস্কার হচ্ছে যে নারী বিকলঙ্গ পুরুষের অতিরিক্ত অস্তিতে নির্মিত পুরনো কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছেন আদিম পিতৃতন্ত্রের এক প্রখ্যাত প্রভাবশালী উত্তর পুরুষ তার নাম সিগমন্ড ফ্রয়েড তিনি অর্জন করেছেন আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠর মহিমা উত্তর অধিকার সূত্রে পাওয়া নিজের সমস্ত কালো কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মুখোশ করিয়া উপস্থিত করেছেন তিনি তাই তাকে কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি বরং কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক রূপ দেখে শান্তি বোধ করেছে ফ্রায়ের মতে নারী হচ্ছে এমন মানুষ যার কোনো একটি প্রত্যঙ্গ হারিয়ে গেছে একে তিনি বলেছেন খোঁজা গুড়ে ঈশা কোন মহান প্রত্যঙ্গটি হারিয়েছে নারী হারিয়ে ফেলেছে তার শিষ্ণ প্রায় সব আদিম সমাজে শিষ্ণের মহিমায় বিশ্বাস করে পুরুষের শিষ্ণ তাদের চোখে লাঙল যা কর্ষণ করে আর নারীর জনি হচ্ছে জমিতে লাঙলের দাগ সংস্কৃতে লাঙ্গল আর লিঙ্গ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ সীতা ও রামের মতো পবিত্র শব্দ আসলে জনি ও লিঙ্গের ধারণা বহন করে সীতা শব্দের অর্থ হচ্ছে হল রেখা বা লাঙলের ফলার দাগ আর রাম শব্দটি এসেছে রম ধাতু থেকে যার এক অর্থ চাষ করা কর্ষণ করা ও আরেক অর্থ রমন তাই আদিমকাল থেকেই পুরুষের চোখে লিঙ্গ সম্রাট পুরুষের বড় গৌরবের ধন তার দু উরুর মধ্যস্থলে আন্দোলিত প্রত্যঙ্গটি যার সাহায্যে সে পৃথিবীকে পর্যদস্ত করে আসছে সে রাজা ওটি তার রাজদণ্ড নারী যেহেতু হারিয়ে ফেলেছে রাজদণ্ড তাই ফ্রয়েডের মতে নারী স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিষ্ণা শোয়া অর্থাৎ নারী জীবন কাটে নিরন্তর পুরসঙ্গটিকে ঈর্ষা করে শিষ্ণা শোয়া ধারণার মধ্যে দিয়ে আদিম বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান রূপে ফ্রয়েড যাকে নির্দেশ করেছিলেন নারীর শাশ্বত বৈশিষ্ট্য বলে সে খোঁজা গুরু ঈশার উৎপত্তি তার ধর্মীয় কুসংস্কারে এবং ভিয়েনায় তিনি যে রোগিনীদের চিকিৎসা করতেন তাদের পারিবারিক সামাজিক জীবনে ফ্রয়েড নারীর যেসব বৈশিষ্ট্যকে জৈবিক সহজত ও শাশ্বত বলে স্থির করেছিলেন সেগুলো মূলত বিশেষ সাংস্কৃতিক কারণের পরিণতি শিষ্ণা শুয়া বলতে তিনি যা বুঝতেন তা হচ্ছে পুরুষ অশুয়া পুরুষ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাতে পুরুষকে ঈর্ষা করা স্বাভাবিক কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে নারী ঈর্ষা করে পুরুষের নির্বোধ প্রত্যঙ্গটিকে রোকেয়া বাংলার একমাত্র শুদ্ধ নারীবাদী নানা রচনায় পুরুষকে আক্রমণ করেছেন দাবি করেছেন পুরুষের সমান অধিকার ফ্রয়েড পাঁকে পেলে সুখী বোধ করতেন এবং শনাক্ত করতেন একজন শিষ্ণা সুয়াগ্রস্ত রোগিনী রূপে যা বোঝেননি বৈজ্ঞানিক তা ঠিক মতো বুঝেছিলেন রোকেয়া আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি নচেৎ কিসের সহিতে উন্নতির তুলনা দিব পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ ফ্রায়ের খোঁজা গুড়ইসা ও শুষ্ণা সোয়া ধারণা দুটির উদ্ভব ঘটেছে এ বিশ্বাস থেকে যে নারী পুরুষের থেকে জৈবিকভাবে নিকৃষ্ট তিনি পুরনো কুসংস্কারকে পরিণত করেছেন আধুনিক অপবিজ্ঞানে নারীকে করে তুলেছেন নিজেরই শরীরের শিকার জিহোফার মতো বলেছেন অ্যানাটমি ইজ আ হার্ডেস্ট শরীরই তার নিয়তি কুসংস্কার ও বিজ্ঞানের প্রতিভাবান এ মিশ্রণকারী যে নারীকে বোঝেননি তা তিনি স্বীকার করেছেন নিজেই বলেছেন নারী আত্মা সম্পর্কে আমার তিরিশ বছরের গবেষণা সত্ত্বেও একটি মহাপ্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি প্রশ্নটি হচ্ছে নারী কি চায় যে পুরুষতন্ত্র নারীকে সৃষ্টি করেছে নির্দেশ করেছে প্রতিবন্ধী রূপে তাকে যে সে কোনো মূল্য দেবে না বিবেচনা করবে না স্বায়ত্তশাসিত মানুষ রূপে তা অবধারিত তাই পুরুষ নারীকে সংজ্ঞায়িত করেছে নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে নিজেকে মানদণ্ড করে পুরুষ ধ্রুব নারী আপেক্ষিক মিশলে বলেছেন নারী এক আপেক্ষিক সত্তা পুরুষের মতে পুরুষ নারীকে ছাড়াই ভাবতে পারে নিজের কথা কিন্তু নারী পারে না পুরুষকে ছাড়া নিজেকে ভাবতে তাই নারী হচ্ছে তা পুরুষ তাকে যা মনে করে পুরুষ তাকে মনে করে যৌন সামগ্রী পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে জনি যৌন বস্তু কামের পরিতৃপ্তি এর বেশি নয় কম নয় পুরুষ নারীকে নির্দেশ করে নারীর স্বাতন্ত্র্য বোঝায় নিজের সাথে তুলনা করে পুরুষ হচ্ছে অনিবার্য অপরিহার্য অবধারিত আর নারী হচ্ছে আকস্মিক অপ্রয়োজনীয় সংখ্যাতিরিক্ত নারী যে মানুষ কোনো কিছুর সম্পর্কে না এসেও তার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এটা পুরুষতন্ত্র স্বীকার করেনি নারীর মূল্য তার মাংসের জন্য তার ভূমিকার জন্য স্ত্রী মাতা দাসী হিসেবে এর বেশি নয় সারা এলিস লিখেছেন 
তারা নারীরা তাদের গঠনে ও পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অনুসারে আপেক্ষিক প্রাণী নারীর মাংস চিরকালই পুরুষের কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু বাংলার রাধা চিৎকার করেছে আপনা মাসে হরিণা বৈরী আর বিলেতের রাজকবি ট্যানিসন পুরুষের সমস্ত ক্ষুধায় উত্তেজিত হয়ে লিখেছেন পুরুষ শিকারি নারী শিকার তাই পুরুষ অন্য যা কিছু হতে প্রস্তুত শুধু নারী ছাড়া পুরুষ গৌরব বোধ করে যে সে পুরুষ কারণ সে সব কিছুর প্রভু অন্ধ বিকলাঙ্গ নির্বোধ পুরুষ ও অধিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নারীর উপরে একটি অন্ধ বিকল নির্বোধ পুরুষ অসহায় করে তুলতে পারে শ্রেষ্ঠ নারীকে ইহুদিরা ভোরবেলা প্রার্থনা করে বিধা তাকে ধন্যবাদ যেহেতু তিনি আমাকে নারী করেননি আর একই সময় তাদের নারীরা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে বিধা তাকে ধন্যবাদ যিনি আমাকে তার নিজের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেছেন প্লাত দু কারণে তার দেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রথম তারা তাকে স্বাধীন মানুষ করেছে কৃতদাস করেনি দ্বিতীয়ত তাকে পুরুষ করেছে নারী করেনি কোরআনে আছে পুরুষ নারীর কর্তা কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন আর এই জন্য যে পুরুষ ধন সম্পদ থেকে ব্যয় করে পুরুষ তার সুবিধা শান্তির সাথে ভোগ করার জন্য দিয়েছে তাকে শাশ্বত ধ্রুব ভিত্তি তারা তাদের প্রাধান্যকে পরিণত করেছে ঐশী অধিকারে শুধু পার্থিব পুরুষের শক্তিতে তারা সন্তুষ্ট থাকেনি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবিষ্কার করেছে ও কাজে লাগিয়েছে অলৌকিক পরম পুরুষকে পুরুষেরা বিধান প্রণয়ন করেছে তাতে এক চেটে সুবিধা দেয়া হয়েছে পুরুষকে তারপর তারা নিজেদের বানানো বিধানকে উন্নীত করেছে চিরন্তর নীতিমালায় তারা মুখর হয়েছে নারী নিন্দায় তার তুলিয়ান লিখেছেন নারী তুমি শয়তানের দ্বার তুমি তাকে বিপথগামী করেছ যাকে শয়তান সরাসরি আক্রমণের সাহস করেনি তোমার কারণে ঈশ্বরের পুত্রকে মরতে হয়েছে তুমি সব সময় শোকাকুল ও ছিন্ন বস্ত্রে থাকবে শান্তজন ক্রাইসস্টম বলেছেন সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যেও নারীর মতো ক্ষতিকর আর কিছু নেই হাদিসে আছে নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোনো দুর্যোগ আমি রেখে যাচ্ছি না বা পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না কৌত বলেছেন নারীত্ব হচ্ছে প্রলম্বিত শৈশব যা নারীর মনকে দুর্বল করে রেখেছে বালজাক লিখেছেন নারীর নিয়তি ও পরম গৌরব হচ্ছে পুরুষের হৃদয়ে স্পন্দন জাগানো নারী অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঠিক মতো বলতে গেলে নারী হচ্ছে পুরুষের সহায়ক তিনি আরো বলেছেন বিবাহিত নারী হচ্ছে কৃতদাসী যাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে হবে খুব কম নারীকেই পুরুষ সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে কিন্তু দাসি করে রেখেছে সবাইকে এমনকি ক্ষমতাশালী রানীরাও তাদের স্বামীদের কাছে পরিচারিকার মতোই আচরণ করেছে যেমন রানী ভিক্টোরিয়া নারীদের মধ্যে কোনো দানতে নেই শেক্সপিয়র নেই মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ নেই নিউটন আইনস্টাইন নেই ফিঞ্চি পিকাসো নেই প্লাতো আরিস্তল মার্কস নেই কোনো প্রেরিত পুরুষ তো নেই কিন্তু সত্য হচ্ছে পুরুষদের মধ্যেও এদের মানের লোক বেশি নেই এবং প্রশ্ন হচ্ছে থাকবে কি করে নারী আজও পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট এর কারণ এ নয় যে তারা সহজাত ভাবেই নিকৃষ্ট এর কারণ তাদের নিকৃষ্ট হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের পরিস্থিতি তাদের নিকৃষ্ট করে রেখেছে শুদ্রদের করে রাখা হয়েছে শুদ্র তাদের বাধ্য করা হয়েছে নিম্ন বৃত্তিতে কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না যে শুদ্ররা শুধু নিম্ন বৃত্তেরই উপযুক্ত নারীকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায় না নারী অশিক্ষিত তাকে বিজ্ঞান থেকে বহিষ্কার করে বলা যায় না নারী বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত তাকে শাসন কার্য থেকে নির্বাসিত করে বলা যায় না নারী শাসনের যোগ্যতাহীন নারীর কোনো সহজাত অযোগ্যতা নেই তার সমস্ত অযোগ্যতাই পরিস্থিতিগত যা পুরুষের সৃষ্টি বা সুপরিকল্পিত এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র লৈঙ্গিক রাজনীতি নারী পুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক হচ্ছে সঙ্গম যাতে একজনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরেকজন সব কিছুই রাজনীতি বলে যারা মনে করেন তারাও মাংসের ভেতরে মাংসের অনুপ্রবেশকে রাজনীতি বলে মনে করেন না সঙ্গম ক্রিয়াকে দা বহু আর বর্ণনা করেছেন এভাবে নারী যখন ইচ্ছুক হয় তখন ও পুরুষই নারীকে অধিকার করে নারী অধিকৃত হয় এটা হয় আক্ষরিক আর্থেই বিশেষ কোনো প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বা বল প্রয়োগে পুরুষ নারীকে কাবু করে তাকে ঠিক মতো আটকে ধরে পুরুষই সম্পন্ন করে সঙ্গমের প্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন পতঙ্গ পাখি ও স্তন্যপায়ীদের মাঝে পুরুষ বিদ্ধ করে নারীকে বিদ্ধকরণের ফলে নারীর অভ্যন্তরতা ধর্ষিত হয় পুরুষের আধিপত্য প্রকাশ পায় সঙ্গমের আসনে অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রেই পুরুষ থাকে নারীর ওপরে পুরুষ যে প্রত্যঙ্গটি ব্যবহার করে সেটি একটি বস্তু তবে উত্তেজিত অবস্থায় সেটি হয়ে ওঠে হাতিয়ার কিন্তু নারীর প্রত্যঙ্গটি থাকে এক নিষ্ক্রিয় আধার
বভুয়ারের বর্ণনায় সঙ্গম হয়ে উঠেছে এক ধরনের সমর কিন্তু বভুয়ারেকে যুদ্ধ বলেননি বা নারী পুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্কের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেননি এর চেয়েও ভয়ানক শব্দটি রাজনীতি কিন্তু সঙ্গমও এক ধরনের রাজনীতি তাতে শক্তির আধিপত্য অধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট সঙ্গম থেকে নারী পুরুষের সমস্ত সম্পর্ককে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করেছেন কেইট মিলেট তার সেক্সুয়াল পলিটিক্স উনিশশো বা লৈঙ্গিক রাজনৈতিক গ্রন্থে দ্য বোভোয়ার দ্বিতীয় লিঙ্গ উনিশশো উনপঞ্চাশ গ্রন্থে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন নারীকে বিশ্বাসও করেছেন তিনি সমাজতন্ত্রে আশা করেছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে নারী তার স্বাধিকার পাবে পরে হতাশ হয়েছেন দেখেছেন সমাজতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্র বোভোয়ারের বইয়ের ঠিক দু দশক পরে বেরোয় কেইট মিলেটের লৈঙ্গিক রাজনীতি যেটি সম্ভবত সব সময়ের সবচেয়ে সাহসী এবং একমাত্র বেস্ট সেলার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ মিলেট সাহিত্য সমাজ সভ্যতা ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে নারী পুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক থেকে চরম বাহ্যিক সম্পর্ক হচ্ছে শক্তির সম্পর্ক যার নাম তিনি দিয়েছেন লৈঙ্গিক রাজনীতি কেইট মিলেট তীব্র তীক্ষ্ণ প্রখর ও প্রচণ্ড এবং বিষয়কর ভাবে মননশীল শুরুতেই মিলেট হেনরি মিলারের সেক্সাস নর্ম্যান মেলারের অ্যান আমেরিকান ড্রেম জনের দি থিক্স জার্নাল ও আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স থেকে নারী পুরুষের অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক সঙ্গমে লৈঙ্গিক রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন দেখিয়েছেন সঙ্গমেও সক্রিয় থাকে আধিপত্য ক্ষমতা বা শক্তি এটা শুধু জৈব ও শারীরিক ক্রিয়া নয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সঙ্গম হচ্ছে লৈঙ্গিক রাজনীতি প্রশ্ন উঠবে সঙ্গমের মতো অন্তরঙ্গ মিলনকে এবং নারী পুরুষের সম্পর্ককে রাজনীতির সীমার মধ্যে আনা যায় কিনা এটা নির্ভর করে রাজনীতি বলতে কি বুঝি আমরা তার উপর রাজনীতি বলতে মিলেট বুঝিয়েছেন ক্ষমতা সংগঠন বা বিন্যাসকে যার সাহায্যে একে দল মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আরেক দল মানুষকে শুধু এ রাজনীতি ধারণার সাহায্যেই বোঝা সম্ভব নারী পুরুষের ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থান বা মর্যাদা রাজনীতি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ তবে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আপত্তিকর বা অশ্লীল মনে হতে পারে অনেকের কাছে কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে যে অশ্লীল এখন সত্য আর সত্য এখন অশ্লীল আগে জন্মসূত্রে একদল আধিপত্য করত আরেক দলের ওপর এখন করে না কিন্তু এখনও পুরনো কাল থেকেই চলছে জন্মাধিকার বসতই মানুষের এক দলের ওপর আরেক দলের আধিপত্য সেটা লিঙ্গের নারী পুরুষের এলাকায় এখনও ঐতিহাসিকভাবে নারী পুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে আধিপত্য ও অধীনতার পৃথিবী জুড়েই চলছে কিন্তু চোখে পড়ে না বা স্বীকার করা হয় না যে জন্মাধিকার বলে পুরুষেরা শাসন করছে নারীদের এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চমৎকার এক ধরনের আভ্যন্তর ঔপনিবেশিকতা এর কারণ হচ্ছে সমস্ত পুরনো ও আমাদের সভ্যতা পিতৃতান্ত্রিক এটা এত স্পষ্ট যে চোখে পড়ে না সামরিক শিল্প কারখানা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান রাজনীতি কার্যালয় পুলিশ সমাজের ক্ষমতার সমস্ত এলাকায় পুরুষের হাতে রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে ক্ষমতা ওই ক্ষমতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে আর অলৌকিক ঈশ্বর রাষ্ট্রপতি ও তার মন্ত্রণালয় সমস্ত নীতি ও মূল্যবোধ দর্শন ও শিল্পকলা সবই পুরুষের তৈরি পিতৃতন্ত্রের বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে পুরুষ আধিপত্য করবে নারীর ওপর আবহমান কাল ধরে পৃথিবী জুড়ে এটা চলছে পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য করার জন্য গ্রহণ করেছে সার্বিক পরিকল্পনা মিলেট সেগুলোকে ভাগ করেছেন এক ভাবাদর্শগত দুই জৈবিক তিন সমাজতাত্ত্বিক চার শ্রেণী পাঁচ আর্থ ও শিক্ষাগত ছয় বল প্রয়োগ সাত নেতাত্ত্বিক পুরানো ধর্ম ও আট মনস্তাত্ত্বিক ভাগে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলে বোঝা যাবে পিতৃতন্ত্রের পুরুষ আধিপত্যের ক্রুর পরিকল্পনাগত এক ভাবাদর্শ কোনো সরকার ক্ষমতায় আসে দু উপায়ে সকলের সম্মতিতে বা বল প্রয়োগে মানুষকে কোনো একটি ভাবাদর্শ দীক্ষিত করতে পারলে তাদের সম্মতি পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে লৈঙ্গিক রাজনীতি পুরুষ নারী দু লিঙ্গেরই সম্মতি আদায় করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্র ও পুরুষ ও নারীর জন্য যে মেজাজ ভূমিকা ও অবস্থান স্থির করে সামাজিকীকরণের ফলে তা মেনে নেয় তারা পুরুষই শ্রেষ্ঠ এমন একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল করে তোলে পুরুষতন্ত্র তাই অবস্থান গতভাবে পুরুষ পায় উচ্চ মর্যাদা নারী পায় নিম্ন মর্যাদা পুরুষ তা মেনে নেয় ও ভোগ করে তার জন্ম অধিকার বলে আর নারীও তা বিশ্বাস ও স্বীকার করে মেজাজ গড়ে তোলে মানুষের ব্যক্তিত্ব পুরুষতন্ত্র আপন স্বার্থে লিঙ্গ অনুসারে পরিকল্পিত বিশেষ ছকে বেঁধে দিয়েছে নারী পুরুষের ব্যক্তিত্বকে স্থির হয়ে গেছে যে পুরুষ হবে আক্রমণাত্মক বুদ্ধিমান বলশালী ফলপ্রদ আর নারী হবে নিষ্ক্রিয় মূর্খ বসমানা সতী ও অপদার্থ 
এর প্রকাশ দেখা যায় নারী পুরুষের লৈঙ্গিক ভূমিকায় পিতৃতন্ত্র তাদের জন্য তৈরি করেছে বিশদ বিধিমালা স্থির করে দিয়েছে কিভাবে আচরণ করবে নারী পুরুষ কেমন অঙ্গভঙ্গি করবে ও পোষণ করবে কি প্রবণতা স্থির করে দিয়েছে যে নারী দেখবে ঘর সংসার পালন করবে সন্তান আর পুরুষ অর্জন করবে অন্যান্য সাফল্য এতে নারী রয়ে গেছে পশুর স্তরেই পশুরাও সন্তান লালন পালন করে আর পুরুষ উন্নীত হয়েছে মানুষের স্তরে যে সব কাজ বিশেষভাবেই মানবিক তার সবই রাখা হয়েছে পুরুষের জন্য পুরুষকে দেয়া হয়েছে উচ্চ অবস্থান যা তাকে করেছে প্রভু আর তার ভূমিকা যেহেতু প্রভুর তাই তার মেজাজও হয়ে উঠেছে প্রভুর অর্থাৎ আধিপত্যবাদী নারীর ভূমিকা দাসীর তাই তার মেজাজও অধীনস্থের পুরুষের চোখে নারীর ভূমিকা চারটি মাতা কন্যা বধূ এ তিনটির কোনোটি না হলে নারী হয় উর্বশী অর্থাৎ পতিতা শুধু নারী রূপে নারী কোনো মর্যাদা পায় না দুই জৈবিক পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম সাধারণ বিশ্বাস এবং অনেকাংশে বিজ্ঞানও মনে করে যে নারী পুরুষের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের মূলে রয়েছে তাদের শারীরিক পার্থক্য সংস্কৃতি যে মানুষের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে তা গোপন করে পুরুষতন্ত্র প্রচার যে সংস্কৃতি বিকাশ ঘটায় স্বভাবের এমন ধারণা তৈরি করা হয়ে গেছে যে পৌরুষ ও নারীত্ব সহজাত কিন্তু নারী পুরুষের নারীত্ব ও পৌরুষ কোনো সহজাত ব্যাপার নয় তাদের অবস্থান ও মর্যাদা পুরোপুরি অস্বাভাবিক পুরুষের শরীর পেশল হয় এটা অনেকটা জৈবিক তবে সাংস্কৃতিকভাবে খাদ্য ব্যায়াম প্রভৃতির সাহায্যে নিজের পেশি গঠনে উৎসাহ দেয়া হয় পুরুষকে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পেশিতে পুরুষের অধিকার জন্মগত তবু পেশি কোন রাজনীত অধিকারের ভিত্তি হতে পারে না পুরুষ আধিপত্য পেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয় নির্ভরশীল কিছু অজৈবিক মূল্যবোধের ওপর আধুনিক কালে পেশির মূল্য বেশ কমে গেছে চিরকাল পেশির ওপর নির্ভর করেছে গরিবেরা তাদের পেশিতে শক্তি না থাকলেও পিতৃতন্ত্র শরীরের ওপর দেয় বিশেষ গুরুত্ব আর পিতৃতন্ত্রের প্রবক্তরা মনে করেন মানুষের শারীরিক কারণে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ছিল অনিবার্য তবে এটা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে মানব সমাজের শুরুতেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি এর আগে ছিল প্রাক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যাতে নারী গুরুত্ব ছিল বেশি কারণ নারী সন্তান জন্ম দেয় প্রথমে জন্ম দেওয়ার ব্যাপারটি ছিল বড় কিন্তু পরে পিতৃত্বের ব্যাপারটি বড় হয়ে উঠলে সমাজ পিতৃতন্ত্রের দিকে বাঁক নেয় সন্তান জন্মদানে নারীর ভূমিকাকে গৌণ করে সন্তান উৎপাদনের গৌরব দেওয়া হয় শুধু পুরুষ লিঙ্গকে পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম পিতৃতন্ত্রকে সুগঠিত করে পুরুষ ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি করে এ ধর্ম বিতাড়িত বা বিচ্যুত করে আগের দেবীদের পিতৃতান্ত্রিক ধর্মশাস্ত্র পুরোপুরি পুরুষাধিপত্যবাদী এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে পিতৃতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করা ভূমিকা মেজাজ ও বিশেষ করে অবস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যের মূলে কোনো জৈব কারণ নেই রয়েছে সাংস্কৃতিক কারণ কিন্তু যুগে যুগে বহু পুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে জৈব কারণেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ অনেক চতুর পুরুষ আবার শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট তত্ত্বের বদলে পেশ করে পার্থক্য তত্ত্ব যেমন বাকলে নামক এক পুরুষ প্রবন্ধ লিখেছেন বিজ্ঞানের ওপর নারীর প্রভাব নামে তিনি প্রকাশ্যে পুরুষাধিপত্যবাদী নন তাই তিনি পুরুষকে উৎকৃষ্ট নারীকে নিকৃষ্ট না বলে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছেন যে নারী পুরুষ একে অন্যের থেকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নয় তারা পৃথক তিনি নারীর মন কেটে ছেটে দেখিয়েছেন যে নারীর পক্ষে পুরুষের আর পুরুষের পক্ষে নারীর সমস্ত যোগ্যতা আয়ত্ত করা অসম্ভব তিনি প্রমাণ করেন যে প্রকৃতি নারীকে করেছে বোধিবাদী আর পুরুষকে উপাত্তবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী প্রকৃতি নারীকে দিয়েছে বোধি আর পুরুষকে বুদ্ধি তাই নারী যদিও পুরুষের মতো স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে বুঝতে পারে না তবে নারী অনুভব করে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু পুরুষের জগতে অনুভবের কোনো মূল্য নেই সব মূল্য দেখার আর বোঝার পুরুষ নারীর মধ্যে যদি থাকে কোনো সহজাত অসাম্য তা প্রমাণ করার উপায় হচ্ছে তাদের সমান সুযোগ সুবিধা দেয়া ও দেখা কোথায় রয়েছে কোন লিঙ্গের সহজাত অপকর্ষ এমন পরিবেশ এখন কোথাও নেই এখন নারী পুরুষের স্বভাব নিয়ে যে সব গবেষণা হচ্ছে তাতে দেখা যায় মেয়েলি পুরুষালী হিসেবে যা কিছুকে শাশ্বত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সে সব আসলে সাংস্কৃতিক বাংলায় একটি শব্দ আছে লিঙ্গ ইংরেজিতে আছে দুটি সেক্স ও জেন্ডার সাম্প্রতিক লিঙ্গ বিশেষজ্ঞরা যেমন ক্যালিফোর্নিয়া লিঙ্গ শনাক্তি কেন্দ্রের রবার্ট জে স্টোলার নির্দেশ করেছেন সেক্স ও জেন্ডারের পার্থক্য সেক্স জৈব আর জেন্ডার মনস্তাত্ত্বিক অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পুরুষ নারী বললে বোঝায় জৈব লিঙ্গ সেক্স আর পুরুষালী মেয়েলি পুরুষ সুলভ নারী সুলভ বোঝায় সাংস্কৃতিক লিঙ্গ জেন্ডার সাংস্কৃতিক লিঙ্গ ও জৈব লিঙ্গ অবিচ্ছেদ্য নয় পুরুষ হতে পারে মেয়েলি নারী হতে পারে 
পুরুষালী স্টোলার বলেছেন বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়গুলো শিষ্ণ অন্ডকোষ মুষ্ক যদিও সাহায্য করে পুরৌরুষ বোধে তবে এর জন্য কোনোটি প্রয়োজনীয় নয় সবগুলোর একত্রে প্রয়োজন তো নেই সাংস্কৃতিক লিঙ্গ নির্ধারিত হয় জন্মোত্তর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়গুলোর গঠন যাই হোক না কেন এখন তো মনে করাই হয় যে মানব ভ্রণ আদিতে থাকে নারী গর্ভধারণের কিছু পরেই শুধুমাত্র একটি ওয়াই ক্রোমোজোমের ক্রিয়ায় ভ্রণটি পুরুষে পরিণত হয় নারী পুরুষ মেয়েলি বা পুরুষালী গুণ নিয়ে জন্ম নেয় না জন্মের পরে সমাজ সংস্কৃতির চাপে তারা অর্জন করে মনোলৈঙ্গিক ব্যক্তিত্ব জন্মের পরে মানুষকে আবার জন্ম দেয়া হয় মানুষ মাত্রই দিজ জন্মের পর থেকে শুরু হয় পুত্রকে পুরুষ আর কন্যাকে নারীর রূপে দ্বিতীয় জন্ম দেওয়া এবং নারী ও পুরুষ হয়ে ওঠে দুই সংস্কৃতির অধিবাসী তাদের জীবন জগৎ অভিজ্ঞতা স্বপ্ন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন শৈশব থেকেই বাবা মা সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা শেখায় মেজাজ কেমন হবে তাদের তারা হাসবে দাঁড়াবে বসবে কিভাবে পালন করবে তারা কি ভূমিকা আর কার হবে কি মর্যাদা বা অবস্থান তাই নারী ও পুরুষ নারী ও পুরুষ হয়ে জন্ম নেয় না সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের নারী ও পুরুষ করে তোলা হয় পিতৃতন্ত্রের জৈবিক ভিত্তি দুর্বল তাই নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষ করে তোলার জন্য চলে ধারাবাহিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তাদের শৈশব থেকে অভ্যস্ত করে তোলা হয় নারী বা পুরুষের ভূমিকায় প্রতিটি সংস্কৃতি চায় ছেলেরা হবে সক্রিয় বা আক্রমণাত্মক আর মেয়েরা হবে নিষ্ক্রিয় অন্তর্মুখী বা আত্মসমর্পণাত্মক তাই ছেলেরা হয় মাস্তান আর মেয়েরা থাকে একটি রন্ধ্র নিয়ে বিব্রত এটা যে সাংস্কৃতিক ব্যাপার তা স্বীকার না করে পিতৃতন্ত্র মনে করে পুরুষের পৌরুষ বাস করে তার একটি ঝুলন্ত নির্বোধ প্রত্যঙ্গে ও তার নিচে থলের ভেতরের এক জোড়া অন্ডকোষে আধুনিক সব সংস্কৃতি ধরে নেয় সক্রিয়তা বা আক্রমণাত্মকতা হচ্ছে পৌরুষ নিষ্ক্রিয়তা বা ভীরতা হচ্ছে নারীত্ব তবে মার্গারেট মিট তিনটি আদিম সমাজে লিঙ্গ ও মেজাজ উনিশশো দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উনিশশো নর ও নারী পঞ্চান্ন প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন এটা সব সংস্কৃতির জন্য সত্য নয় তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী পুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় দেখিয়েছেন নারী পুরুষের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা ধ্রুব বিশ্বজনীন ব্যাপার নয় ওই এলাকার আরাপেশদের নারী পুরুষ উভয়ই মেয়েলি ও মাত্রে সুলভ এবং নিষ্ক্রিয় এর কারণ তাদের ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয় একে অন্যকে সহায়তা করতে আবার মুন্ডুগুমরদের নারী পুরুষ উভয়ই প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক পুরুষালী এবং চাম্বুলিদের নারীরা আধিপত্য পরায়ণ আর পুরুষেরা অধীনতা পরায়ণ তাই পুরুষের পৌ পুরুষ আর নারীর নারীত্ব বা মেয়েলিপনা জৈবিক তো নয় এমনকি সর্বজনীন নয় তিন সমাজতাত্ত্বিক পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে নানা রকম সংস্থা তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র নরনারীদের সব সময় সরাসরি শাসন করতে পারে না তাই পিতৃতন্ত্র পরিবারের সাহায্যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের বাধ্য করে পিতৃতন্ত্রের বিধি মেনে চলতে পরিবার কাজ করে বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি রূপে পরিবার তার সদস্যদের খাপ খাওয়ায় পিতৃতন্ত্রের আদর্শের সাথে পরিবার অনেকটা পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র আর পরিবার রাষ্ট্রের প্রতি হচ্ছে পরিবারের প্রধান পুরুষটি রাষ্ট্র পরিবারের প্রধান পুরুষটির মাধ্যমে শাসন করে নাগরিকদের এই শাসনের বিশেষ শিকার নারীরা যেসব পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের আইনসঙ্গত নাগরিক অধিকারও দেয়া হয়েছে সেখানেও দেখা যায় নারী শাসিত হয় পরিবারের দ্বারাই রাষ্ট্রের সাথে সাধারণত নারীদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না বা থাকে খুবই সামান্য পিতৃতন্ত্রের তিনটি সংস্থা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র একে অন্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত ও পরস্পর নির্ভরশীল টিকে থাকার জন্য পিতৃতন্ত্র পরিবারের প্রধান পুরুষটিকে দিয়েছে সমস্ত কর্তৃত্ব এবং তা ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করেছে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্র মরহতি কুমারীকালে পিতা যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে নারীকে নারী স্বাধীনতার অযোগ্য ইহদি ধর্মে পিতা পেয়ে থাকে পুরোহিতের অধিকার বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলে সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে মানব জাতির পাপে পতন আদি পুস্তক ক্যাথলিকদের বিধান হচ্ছে পিতাই পরিবারের কর্তা কোরআনে আছে পুরুষ নারীর কর্তা এবং হাদিসে পুরুষকে দ্বিতীয় বিধাতায় পরিণত করা হয়েছে যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে আধুনিক সরকারগুলো মেনে চলে এসব বিধানে সব ক্ষেত্রেই পুরুষকে গণ্য করে পরিবারের প্রধান রূপে পিতৃতন্ত্রে পিতা কুলপতি তিনিই সব কিছুর মালিক পিতা মালিক তার স্ত্রীর বা স্ত্রীদের সন্তানদের পিতার অধিকার রয়েছে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রহারের এমনকি বিক্রি ও হত্যার পিতৃতন্ত্রে আত্মীয়তার ধারা পুরুষ পরম্পরায় প্রবাহিত হয় উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হয় পুত্র পৌত্রক্রমে দুহিতা ও দৌহিত্রক্রম এক সময় হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন গোত্রতা অনুসারে নারী পরম্পরার উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্রিয়াকলাপ রোমের পত্রিয়া পোতেশ দেশ অনুসারে প্রথম নির্দেশ করেছিলেন হেনরি মেইন তার মতে পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরুষটি সার্বভৌম তার আধিপত্য জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত তার ওই আধিপত্য তার সন্তান আদি তাদের ঘর বাড়ি থেকে দাস দাসীর ওপর বিস্তৃত আদিম পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষটির এক নায়কত্বের অধীনে সবাই ও সব কিছু স্ত্রী সন্তান জমিজমা সজীব বা অজীব সম্পত্তি দাস দাসি প্রভৃতি মেন অবশ্য মনে করতেন যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বিশ্বজনীন ব্যাপার কিন্তু তা নয় অনেকেই মনে করেন যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেশ পরে নারীদের অধিকার ধীরে ধীরে হরণ করে সাম্প্রতিক পিতৃতন্ত্রে পুরুষের আধিপত্য কিছুটা কমানো হয়েছে নারীদের কিছুটা অধিকার দিয়ে যেমন দেয়া হয়েছে নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নাগরিকত্ব সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার তবে তারা এখনও স্বামীদের অস্থাবর সম্পত্তি রয়ে গেছে পিতৃতন্ত্র পরিবারকে দেয় একটি বড় দায়িত্ব আর পরিবার সেটি পালন করে চমৎকারভাবে পরিবারকে দেয়া হয় তার সন্তান সন্ততিদের সামাজিকীকরণের ভার পরিবার পিতৃতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে গড়ে তোলে পুত্র ও কন্যাদের শিখিয়ে দেয় তারা পালন করবে কোন ভূমিকা কার মেজাজ হবে কেমন আর অবস্থান হবে কোথায় রয়েছে পিতৃতন্ত্রের আরও নানা সংস্থা বিদ্যালয় পুরোহিত প্রচার মাধ্যম এবং কি নয় প্রতিষ্ঠা করা হয় জীবনের সমস্ত এলাকায় পুরুষ আধিপত্য নারীকে করা হয় অধীন পিতৃতন্ত্র নারীর সতীত্বের ও সন্তানের বৈধতার ওপর দিয়ে থাকে চরম গুরুত্ব এর কারণও পুরুষ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা এর সাহায্যে সন্তান ও মাতাকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলা হয় পুরুষের ওপর চার শ্রেণী লিঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ণ দুটি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পুরুষ ব্রাহ্মণ নারী শূদ্র বা পুরুষ বর্জুয়া নারী প্রলে তাড়িয়ে তবে লিঙ্গের এলাকায় শ্রেণী ব্যাপারটি ঢাকা থাকে ধুঁয়ো জালে তাই সত্য সহজে চোখে পড়ে না যে সমাজে মানুষের অবস্থান বা মর্যাদা নির্ভর করে সামাজিক আর্থিক শিক্ষাগত পরিস্থিতির ওপর সেখানে কিছু নারী কিছু পুরুষের ওপরে মর্যাদা পায় এ কারণেই ঘোলাটে হয়ে ওঠে লিঙ্গগত শ্রেণীর ব্যাপারটি একটি উদাহরণ দিই হিন্দু সমাজের একজন সূত্র চিকিৎসক বা আইনজীবী শিক্ষা ও অর্থের কারণে একজন ব্রাহ্মণ চাষ থেকে বেশি গুরুত্ব পায় কিন্তু ব্রাহ্মণটি বর্ণের কারণেই ভোগ করে বেশি মর্যাদা নিম্ন বর্ণের চিকিৎসক বা আইনজীবী অর্থ ও শিক্ষা দিয়েও ওই মর্যাদা আয়ত্ত করতে পারে না বরং ভোগ করে মানসিক যন্ত্রণা ঠিক তেমনই একটি শ্রমিক বা রিক্সাওয়ালা নিজের পৌরুষের জন্যই উচ্চ শ্রেণীর নারীর থেকেও বেশি মর্যাদা পায় বা দাবি করে তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে সর্বগুণান্বিতা নারী ও অধমতম পুরুষের থেকে হীন ইসলামে একজন পুরুষ দুজন নারীর সমান ওই পুরুষটি যেই হোক ওই দুই নারী যারাই হোক কোরআনে আছে তোমাদের পছন্দ মতো দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রী লোক তাই একটি বিকলাঙ্গ ভিখুরি ও একজন মহিলা রাষ্ট্রপতির দ্বিগুণ মর্যাদা সম্পন্ন পাকিস্তানে একটি পুরুষকে শনাক্ত করতে দরকার হয় দুটি নারী পুলিশ জনহীন কক্ষে নারী প্রধানমন্ত্রীও অসহায় হয়ে উঠতে পারে তার ভৃত্যের কাছে ভৃত্য হয়ে উঠতে পারে প্রভু আর নারী প্রধানমন্ত্রী দাসী যে অঞ্চলে পিতৃতন্ত্র যত উগ্র সেখানে নারীর শ্রেণী অবস্থান তত নিচে ও তত স্পষ্ট পাশ্চাত্যে পিতৃতন্ত্র কিছুটা নমনীয় বলে সেখানে নারীর শ্রেণীগত অবস্থান ততটা নিচে নয় কিন্তু প্রাচ্যে উগ্র অনমনীয় পিতৃতন্ত্র নারীকে শুদ্র করে রেখেছে হিন্দু আর মুসলমানদের একটি বড় অংশ উগ্র পিতৃতন্ত্রের ধারক বলে এই দু সমাজে আজও নারীদের শ্রেণীগত অবস্থান অত্যন্ত নিচে পিতৃতন্ত্রের একটি সুন্দর ষড়যন্ত্র হচ্ছে নারীদের এক শ্রেণীকে লাগিয়ে রাখা আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশ্বের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা সতীকে কর্মজীবী নারীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা গৃহিণীকে একদল ঈর্ষা করে আরেক দলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তাকে আবার আরেক দল নিরাপত্তা মর্যাদার অবরোধের মধ্যে বাস করে ঈর্ষা করে অন্য দলের স্বাধীনতা ও মুক্তিকে পুরুষ বিচরণ করে ঘরে বাইরের দু জগতেই তার নিজের সামাজিক আর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে নারীদের দু দলকে লিপ্ত রাখে চিরশত্রুতায় নারী জন্মসূত্রে কোনো এক বিশেষ পরিবার ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আসলে নারী কোনো পরিবার বা শ্রেণীর সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয় নারী যেহেতু আর্থিকভাবে পুরুষ নির্ভর তাই যে কোনো শ্রেণীর সাথে তার সম্পর্ক অস্থির ও অনিশ্চিত যে কোনো সময় তা ছিন্ন হয়ে নারী নেমে যেতে পারে নিম্নতম শ্রেণীতে নারীর কখনোই শ্রেণী উন্নতি ঘটে না যদি জন্মশ্রেণীতে থাকতে না পারে তাহলে ঘটে তার শ্রেণী অবনতি হিন্দু সমাজে অনুলোম ও প্রতিলম বিবাহ বলে দু রকম বিয়ে রয়েছে নিম্ন বর্ণের পুরুষ ও উচ্চ বর্ণের নারীর বিয়ে প্রতিলম বিবাহ এবং উচ্চ বর্ণের পুরুষ ও নিম্ন বর্ণের নারীর বিয়ে অনুলোম বিবাহ অনুলোম বিবাহে উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বিয়ে করেও নারীর বর্ণোন্নতি ঘটে না আর প্রতিলম বিবাহের ফলে নারীর ঘটে বর্ণচ্যুতি অর্থাৎ সমাজচ্যুতি জন্মনীতেও ছিল একই রীতি মধ্যযুগে জন্মনীতে একজন নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ যখন উচ্চ শ্রেণীর নারীকে বিয়ে করত প্রতিলম বিয়ের 
মতো নারীটি থাকতো জাতির জুত আবার নিম্ন শ্রেণীর নারী যখন কোনো উচ্চ শ্রেণীর পুরুষকে বিয়ে করতো তখন সে স্বামীর শ্রেণীতে উঠতো না মুসলমানদের মধ্যে একই রকম ঘটে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা দাসী সম্ভোগে উৎসাহ বোধ করে ধর্মে তার বিধান রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে বিয়েও করে কিন্তু ওই নারীটির শ্রেণী উন্নতি ঘটে না এখনো শিক্ষিত কোনো নারী যদি বিয়ে করে কোনো অশিক্ষিত পুরুষকে তবে পুরুষটির উন্নতি ঘটে না সৃষ্টি হয় এক কেলেঙ্কারি নারীটি সমাজের তলদেশে নেমে যায় তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না শুধু নিজের ওপর নির্ভর করতে হলে খুব কম নারী শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে কোনো উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে কোটিপতির স্ত্রী একদিন নে দাসী হয়ে উঠতে পারে তাই তারা বড় গাছের মতো জীবন ধারণ করে তারা হয় বড় গাছার বড় গাছা এবং নিজেদের রক্ষার জন্যই হয়ে ওঠে রক্ষণশীল যারা তাদের ভরণ পোষণ করে তাদের সমৃদ্ধির সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে রাখার দাস যেমন প্রভুর সমৃদ্ধিকে মনে করে নিজের সমৃদ্ধি নারী ও স্বামী বা পুত্রের অর্থাৎ পুরুষের সমৃদ্ধিকে মনে করে নিজের সমৃদ্ধি তারা নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতেও পারে না পাঁচ আর্থ ও শিক্ষা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিতৃতন্ত্র সমস্ত আর্থ কর্তৃত্ব রেখেছে পুরুষের হাতে সমস্ত পিতৃতন্ত্রই হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমান নারীর কোনো আর্থ অস্তিত্ব নেই কোরআনে আছে পুরুষ নারীর কর্তা আর এই জন্যে যে পুরুষ ধন সম্পদ থেকে ব্যয় করে নারী নিজের অধিকারে কোনো সম্পত্তি অর্জন করতে বা সম্পত্তির মালিক হতে পারত না এখন এই বিধি কিছুটা শিথিল হয়েছে কিন্তু তাতে নারীর আর্থভিত্তি শক্ত হয়নি নারী চিরকালই খেটেছে পুরুষের চেয়ে বেশি খেটেছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক পায়নি আধুনিক ভদ্র পিতৃতন্ত্রে নারীর কিছুটা আর্থ অধিকার পেয়েছে কিন্তু সেখানেও নারীরা পুরুষের সমান পারিশ্রমিক পায় না অর্থের ওপরই যেখানে নির্ভর করে সম্মান ও স্বাধীনতা সেখানে এর অভাবের পরিণতি মারাত্মক তারই শিকার নারী নারীদের অধীনতার মূল কারণ আর্থিক পরনির্ভরতা অর্থের অভাবেই তারা পরাশ্রিত নারীরা যেখানে কোনো পেশায় নিযুক্ত হয় বেতন পায় পুরুষদের থেকে কম উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন নারীরাও কম যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষদের থেকে কম বেতন পায় চাকরিতে তাদের উন্নতিও ঘটে না আধুনিক পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নারীদের রাখা হয় সংরক্ষিত শ্রম শক্তি হিসেবে বিপদে পড়লে উগ্র পিতৃতান্ত্রিক দেশগুলোও অবরোধ ও বোরখার ভেতর থেকে বের করে আনে তাদের সতীসাধ্যী নারীদের যুদ্ধ বা সংকটের সময় পুরুষতন্ত্র ঘর থেকে বের করে এনে নানা কাজে লাগায় নারীদের আবার শান্তির সময় তাদের দল বেঁধে ঢোকানো হয় ঘরে তখন বলা হয় গৃহই নারীর নিজের ভুবন নারী গৃহের শান্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিমের দেশগুলো নারীদের লাগায় সমস্ত কাজে এমন কি সৈনিকদের চিত্ত ও শরীর বিনোদনের কাজে এবং যুদ্ধের পর ঢোকায় ঘরে উনিশশো একানব্বই এর উপসাগরীয় যুদ্ধে সময় ঘটে যুদ্ধের থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে সৌদি আরবের মতো কঠোর পিতৃতন্ত্র নারীদের ঘর থেকে বের করে লাগায় নানা সেবামূলক কাজে যুদ্ধের সময় গৌণ হয়ে যায় পিতৃতন্ত্রের বিধান কিন্তু যুদ্ধ শেষেই তা আবার প্রবল ভাবে জেগে ওঠে নারীদের পালে পালে ঢোকানো হয় ঘরে যুদ্ধের পরে সৌদি পিতৃতন্ত্র নারীদের সাথে আদিম আচরণ করতে ভোলেনি তাদের এমনকি গাড়ি চালানোর অধিকারও দেয়নি কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নারী বিদ্রোহ করেন নিজেরা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন সৌদি পিতৃ তন্ত্র তাদের গ্রেফতার করে চাকরিচ্যুত করে এবং আরো নানা হিংস্র শাস্তি দেয় যা বাইরের জগৎ আজও জানতে পারেনি সমাজতান্ত্রিক দেশে নারীদের অধিকাংশই নিয়োজিত নিচের শ্রেণীর কাজে তবে কিছু পেশায় সেখানে নারীদের আধিক্য রয়েছে যেমন চিকিৎসায় কিন্তু এখানেও পিতৃতন্ত্র কৌতুক করে নারীদের নিয়ে যে পেশায় নারীরা ঢোকে হ্রাস পায় সে পেশারই মূল্য কমে যায় বেতন নারীরা যেমন বিনা বেতনে পরিবারের সেবা করে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজও মনে করে যে নারীর চাকরি হচ্ছে সেবা পুরুষের কাছে সেবা প্রত্যাশা করা হয় না কিন্তু নারী যেখানেই কাজ করে সেখানেই তার কাছে সেবা চাওয়া হয় যেন টাকার তার কোনো দরকার নেই নারীকে অসহায় করে রাখার জন্য এটা এক সুন্দর চক্রান্ত নারীর আর্থ স্বাধীনতাকে দেখা হয় কুটিল সন্দেহের চোখে তাই পিতৃতন্ত্রের সমস্ত সংস্থা প্রচার চালায় নারীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীর গ্রহণের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত নারী নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই তারা তো নিম্ন কাজের জন্য জন্মেছে খুব সস্তায় পাওয়া যায় তাদের কিন্তু বড়ই উদ্বিগ্ন তারা মধ্যবিত্ত নারীকে নিয়ে পরিবার ধর্ম মনোবিজ্ঞান প্রচার মাধ্যম ও আরো নানা সংস্থা তিরস্কার করতে থাকে পেশাজীবী নারীদের বাংলার প্রথম উচ্চশিক্ষিত নারীরা পিতা বা স্বামীর পরিবারের আদেশে বা সামাজিক নিন্দায় পেশাগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন বা পেশাগ্রহণে বিলম্ব করেছেন অনেকে বিয়ের পর বিয়েকেই পেশা রূপে গণ্য করে আর্থিক চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন নিম্ন শ্রেণীর নারীদের কাজ নিয়ে পিতৃতন্ত্রের দুশ্চিন্তা নেই বরং তারা কাজ না করলেই আতঙ্কিত বোধ করে পিতৃতন্ত্র কারণ তারা সস্তা তারা মধ্যবিত্ত নারীদের মতো ভয়াবহ নয় তাদের নিয়ে কোনো ভয় নেই মধ্যবিত্ত নারীরা যদি কাজ করে বিচার চিকিৎসা অধ্যাপনা করে আমলা হয় তাহলে তা পিতৃতন্ত্রের বা পুরুষতন্ত্রের আর্থ ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটাকেই ভেঙে দিতে পারে
পেশাজীবী নারীরা আসলে নিযুক্ত থাকে দুটি পেশায় তাদের ঘর সংসার দেখতেও সন্তান পালন করতে হয় আর পালন করতে হয় পেশার দায়িত্ব পেশাকে তারা পুরোপুরি পেশা হিসেবে নিতে পারে না পরিবারই হয়ে থাকে তাদের মূল পেশা পৃথিবী জুড়ে নারীরা যে সব পেশায় এখন জড়িত তা শ্রমিকের পেশা তাই তাদের নির্দেশ করা যায় সাম্প্রতিক বিশ্বের প্রধান শ্রমিক শ্রেণীর রূপে পৃথিবী জুড়ে নারী এখনো শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে আর যারা শিক্ষা পাচ্ছে তারাও ঠিক শিক্ষা পাচ্ছে না পুরুষতন্ত্র তাদের সে শিক্ষাই দিতে আগ্রহী যা নারীদের নারী করে রাখে যা পরিশেষে কল্যাণে আসে পুরুষের পুরুষ প্রথমে নারীদের লেখাপড়া শেখাতে রাজি হয়নি বা মূর্খের মতো কিছুটা ধর্মশাস্ত্র শিখিয়েছে পরে যখন বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে তখনও বের করেছে বিশেষ এক ধরনের নারী শিক্ষা উনিশ শতকের বাংলার নারী শিক্ষার এই রূপ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন স্ত্রীলোক দিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা তাহা দিগকে কেবল অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ করে আর তাহারা কেবল কার্পেটি বুনছে কার্পেটি বুনছে যদি তাহা না করিয়া পীরান সিলাই করিতে শেখে তাহা হইলেও জানিলাম যে কিছু উপকারে আইল পুরুষ নিজের স্বার্থে নারীদের যে শিক্ষা দেয় তা হয়ে ওঠে এমনই নিরর্থক ও হাস্যকর পুরুষদের একটি যুক্তি হচ্ছে নারীর দেহ সব রকম শিক্ষার উপযুক্ত নয় ক্রীতদাস একসময় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে প্রভুর দর্শনে নারীরাও প্রচার করে পুরুষের দর্শন এর পরিচয় পাওয়া যায় শিক্ষিতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর উক্তিতে এ আধুনিকাও মনে করেন গৃহধর্ম নারী জীবনের সারবস্তু যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান ও মান আর নারীর দেহ খুবই পেলব তাই তিনি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে বলেছেন যে পরীক্ষা দেওয়াই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে এ আধুনিকার মতে বঙ্গরমণের শরীর মন ও ভবিষ্যৎ জীবনের গঠন স্মরণ রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রামে তাহাদের যোগ দিতে না দেওয়াই ভালো কারণ স্ত্রীলোক ও পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবন এমন স্বতন্ত্র ছাঁচে ভগবান ঢালিয়াছেন তখন শেষ পর্যন্ত তাহাদের একই রকম শিক্ষা দেওয়া কখনোই সমীচীন নহে এ হচ্ছে নারীর কণ্ঠে পুরুষতন্ত্রের উক্তি বা দাসীর মুখে প্রভুর ভাষা আধুনিক পিতৃতন্ত্রগুলো এখন নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে তবে নারী পুরুষের উচ্চশিক্ষার বিষয় ও মানে পরিকল্পিত পার্থক্য রাখতে তারা ভোলেনি শৈশব থেকে পিতৃতন্ত্র ঠিক করে দেয় ছেলেরা ঢুকবে কোন দরজা দিয়ে আর মেয়েরা কোন দরজা দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু নারীর বিষয় কিছু পুরুষের বিষয় মনে করা হয় যে নারীরা পড়বে মানববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার কিছু গৌণ বিষয় আর পুরুষেরা পড়বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রকৌশল ব্যবসা শাস্ত্র প্রভৃতি আজকের পৃথিবীতে মান সম্মান অর্থ রয়েছে পুরুষের বিদ্যাগুলোতে আর এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক আধিপত্য বা শক্তি পিতৃতন্ত্র লিঙ্গানুসারে মর্যাদা স্থির করে যে সমস্ত এলাকায় পুরুষের আধিপত্য সেগুলো ভোগ করে অবিমিশ্র মর্যাদা আর যেগুলোতে পুরুষের প্রাধান্য নেই বা রয়েছে নারীর অংশ সেগুলোর মর্যাদা কম তাই মানববিদ্যা পায় কম মর্যাদা কেননা এগুলোতে পুরুষাধিপত্য নেই আর বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রকৌশল ব্যবসা সামরিক বাহিনী পায় নিরঙ্কুশ মর্যাদা কেননা এগুলোতে পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ অপ্রতিহত ছয় বল প্রয়োগ পিতৃতন্ত্র নিজের আদর্শ বিশ্বজনীন ভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানত আশ্রয় নেয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কিন্তু দরকার হলে বল প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করে না সামাজিকীকরণের পেছনে বল প্রয়োগের ভয়টাকে সব সময় জাগিয়ে রাখে ত্রস্ত করে রাখে সবাইকে যাতে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয় পিতৃতন্ত্রের অনুশাসন অধিকাংশ পিতৃতন্ত্র বল প্রয়োগ করে থাকে তার আইন পদ্ধতির মাধ্যমে আইন পদ্ধতি হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বল প্রয়োগ সংস্থা যেমন ইসলামে যৌনবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি খুব কঠোর বিধান হচ্ছে পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড সৌদি আরবে এখনও একজন মোল্লার নেতৃত্বে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয় ব্যভিচারিণীদের আগে অনেক সমাজে পুরুষের ব্যভিচারকে কোনো অপরাধ বলেই ধরা হতো না যখন অপরাধ গণ্য করা হতো তখন সেটাকে মনে করা হতো কোন পুরুষের সম্পত্তির ওপর অন্য পুরুষের হস্তক্ষেপ বলে ব্যভিচারের শাস্তির বিধিও ছিল এক এক শ্রেণীর জন্য এক এক রকম যেমন জাপানে সামুরাইরা নিজেদের মহিমা রাখার জন্য হত্যা করতে বাধ্য হতো তাদের ব্যভিচারিণী স্ত্রীদের কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না প্রায় সব সমাজেই দেখা গেছে নিম্ন শ্রেণীর কোনো পুরুষ যখন উচ্চ শ্রেণীর নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তখন শিরচ্ছেদ করা হয়েছে দুজনেরই কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর নারীর সাথে তখন নারীটি অসতি বলে সমাচ্যুত হলেও পুরুষটির কোনো শাস্তি হয়নি এখনো এই নিয়ম নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ যখন উচ্চ শ্রেণীর নারীর সাথে ব্যভিচারে জড়িত হয় তখন তারা অপরাধ করে উচ্চ শ্রেণীরটির বিরুদ্ধে তাই তারা দুজনেই পায় চরম শাস্তি এটা দ্রোহিতার শাস্তি চলে ব্যভিচারের নামে পিতৃতন্ত্র তার বল প্রয়োগের অধিকার অর্পণ করেছে পুরুষের ওপর সমাজের নিম্ন শ্রেণীর পুরুষেরা তাদের এই অধিকার নিয়মিত প্রয়োগ করে থাকে আর উচ্চ শ্রেণীর পুরুষেরা তা শারীরিকভাবে প্রয়োগ না করলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করে ভালোভাবেই 
পুরুষ মানেই সে পীড়নের অধিকার রাখে যদিও সে পীড়ন নাও করতে পারে এটা তার স্বাধীনতা আর পিতৃতন্ত্র নারীকে এমনভাবে দীক্ষা দেয় যেন সে পীড়নের শিকার হতে বাধ্য থাকে পীড়নকে সঙ্গত বলে মেনে নেয় কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে আক্রমণ করে নারীটি সশস্ত্র হলেও সহজেই অসহায় হয়ে পড়ে কেননা পিতৃতন্ত্র তাকে শারীরিক মানসিকভাবে এভাবেই তৈরি করেছে পিতৃতন্ত্রের নারীর ওপর বল প্রয়োগের হিংস্র রূপ হচ্ছে বলাৎকার বা ধর্ষণ আমাদের দেশে বলাৎকার নিয়মিত ঘটনা যাতে প্রকাশ পায় আমাদের পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতা অধিকাংশ বলাৎকারের ঘটনায় লোকলজ্জার ভয়ে নারীরা প্রকাশ করে না আগে অনেক সমাজে বলাৎকারকে কোন নারীর ওপর পীড়ন বলেও গণ্য করা হতো না গণ্য করা হতো এক পুরুষের কাছে আরেক পুরুষের অপরাধ বলে যাতে একটি পুরুষ দূষিত করেছে আরেকটি পুরুষের নারী সম্পত্তি ফ্রয়েড তো এমন সিদ্ধান্তেই তার অনুসারীদের পৌঁছে দেন যে বলাৎকার নারীর জন্য এক ধরনের সুখ ধর্ষণ লিঙ্গ রাজনীতির এক চরম রূপ সাহিত্য বলাৎকার ব্যাপারটি পুরুষেরা উপভোগ করে থাকে লেখকেরাও ধর্ষণ বর্ণনার সময় উপভোগ করেন নারীকে চরমভাবে পর্যটস্থ করার সুখ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেও মুক্তি ও যুদ্ধের থেকে অনেক সময় বড় হয়ে উঠেছে ধর্ষণ সৈয়দ সামসুল হকের নিষিদ্ধ লোবান থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি পাকিস্তানি মেজরিটি বিলকিসকে শারীরিক ধর্ষণের আগে ধর্ষণ করে মানসিকভাবে যা শারীরিক ধর্ষণের থেকে অনেক বেশি হিংস্র মানসিক ধর্ষণের রূপটি এমন আমাকে একটা কথা বলো হিন্দুরা কি প্রতিদিন গোসল করে নিরবতা হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটুগন্ধ নিরবতা তাদের জায়গাটা পরিষ্কার নিরবতা আমি শুনেছি মাদি কুকুরের মতো সত্যি নিরবতা শুনেছি হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেওয়া যায় না নিরবতা আমাকে কতক্ষণ ভাবে ধরে রাখতে পারবে ধর্ষণের আগে এই যে মানসিক ধর্ষণ ও জাতিবিদ্বেষ এতে শুধু পাকিস্তানি মেজরিটি অংশ নেয়নি অংশ নিয়েছেন লেখক নিজে ও সমগ্র পিতৃতন্ত্র এমন পুরুষ পাওয়া যাবে না যে বাস্তবে না হলেও মনে মনে কোনো নারীকে বলাৎকার করেনি পিতৃতন্ত্র নারী বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে বিপুল পরিমাণে রচিত নারী বিদ্বেষমূলক সাহিত্যে ভারতে চীনে জাপানে ও ইউরোপে লেখা হয়েছে এ ধরনের বিপুল সাহিত্য পিতৃতন্ত্র নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে নানাভাবে ভারতে সতীদাহ চীনে কাঠের জুতো আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে মেয়েদের ভবাঙ্কুর কেটে ফেলা নিষ্ঠুরতার উদাহরণ নারীর ওপর পুরুষের বল প্রয়োগের শেষ নেই পুরুষ চাই নারীকে সব সময় ত্রাসের মধ্যে রাখতে সাত নৃতাত্ত্বিক পুরানো ধর্ম পিতৃতন্ত্র নারী সম্পর্কে পোষণ করে যেসব বদ্ধমূল ধারণা নারী তার কোনোটিরই স্রষ্টা নয় ওই সব ধারণা সৃষ্টি করেছে পুরুষ নারীর যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বছরে তার শিল্পী ও পুরুষ নারীর ওই ভাবমূর্তি পুরুষ সেভাবেই তৈরি করেছে যা পুরুষের চাহিদা মেটায় মৃতত্ব ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পুরাণে রূপায়িত হয়ে আছে নারী সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রের বিচিত্র ধারণা পুরুষতন্ত্রের নারী ধারণার মূল কথা নারী নিকৃষ্ট কেননা নারীর শরীর ভিন্ন নারীকে পুরুষ নিজের গোত্রের বলে মনে করেনি মনে করে অপর বা শত্রু তাই তাকে পীড়ন করার জন্য তার ওপর বিস্তার করেছে ব্যাপক আধিপত্য তাকে বলেছে বিকলাঙ্গ ঘেন্না করেছে তাকে কলুষিত বা অসুচি বলে রেখেছে নিজের পবিত্র সীমা থেকে দূরে নারীর যৌন বা শাড়ির ব্যাপারগুলোকে বিশ্বজনীন ভাবেই গণ্য করা হয় অসুচি বলে যার পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে ধর্মগ্রন্থে সাহিত্যে নারীদের সৃষ্টিশীল পর্বের একটি নিয়মিত ব্যাপার ঋতুস্রাব পুরানো ধর্মগ্রন্থে একে অত্যন্ত অসুচি বলে বারবার উল্লেখ করে নারীকে দেখানো হয়েছে একটি অসুস্থ অসুচি প্রাণী রূপে যদিও ব্যাপারটি রোগও নয় অসুচিতাও নয় আদিম সমাজে ঋতুকালে নারীদের গ্রামের প্রান্তে কুড়ে ঘরে রাখা হয় এবং সভ্য সমাজেও এই সময় নারীকে গণ্য করা হয় অস্পৃশ্য নারী ঋতুকালে যেসব যন্ত্রণা বোধ করে তারা অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক কিন্তু তাই পুরুষতন্ত্রের বিধিবিধানের ফলে শারীরিক হয়ে ওঠে আদিম সমাজে নারীর জনিকে মনে করা হয় একটি ক্ষত তারা বিশ্বাস করে ওই স্থানে কোনো পাখি বা সাপ গর্ত খুঁড়ে ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে তাই মাসে মাসে ওই ঘা থেকে রক্ত চোয়ায় ফ্রয়ডিওরাও মনে করেন নারী হচ্ছে খোঁজা অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে দেখে ঘৃণার চোখে কিন্তু নিজের অঙ্গটিকে দেখে গর্ব ও গৌরবের চোখে আদিম ও আধুনিক সব সমাজে শিষ্ণ বা পুরুষ অঙ্গকে মনে করা হয় পৌরুষের অপরাজেয় ঝান্ডা একে নিয়ে পুরুষের গর্ব গৌরব ও উদ্বেগ অশেষ বাংলা পুরুষাঙ্গ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটিতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির জাতীয় বিশ্বাস পুরুষের সব অঙ্গই পুরুষাঙ্গ কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাদ দিয়ে নির্বোধ প্রত্যঙ্গটিকেই দেয়া হয়েছে পুরুষের সম্মান ও গৌরব এতে বোঝা যায় বাঙালি একে কত মহৎ মনে করে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এর যেসব নাম রয়েছে যেমন সোনা ধন সেগুলো নির্দেশ করে এটি কত অমূল্য সব পিতৃতন্ত্রই নারীকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে পবিত্র এলাকা থেকে তারা যুদ্ধ ও ধর্মীয় অনেক বস্তু ছুঁতে পারে না এমনকি খাদ্য স্পর্শ করতে পারে না আদিম সমাজে এবং আমাদের সমাজেও পুরুষের সাথে নারীদের খাওয়া নিষেধ এ বিধানের মূলে রয়েছে এমন ভয় যে দূষিত নারী থেকে কোনো ব্যাধি সংক্রমিত হবে পুরুষের দেহে নারী খাদ্য প্রস্তুত করে কিন্তু পুরুষের সাথে খেতে পারে না অনেক সমাজে খাবার পরিবেশনও করতে
প্রত্যেক পিতৃতন্ত্রেই পুরুষ আগে বেশি করে ও ভালোটা খায় আর যেখানে তারা একসাথে খায় সেখানেও নারী পরিবেশন করে পুরুষ খায় প্রত্যেক পুরুষতন্ত্র কুমারিত্ব ও কুমারিত্ব মোচনকে ঘিরে রেখেছে এক রাস আচার ও নিষেধে অনেক আদিম সমাজে কুমারিত্ব নিয়ে রয়েছে চমৎকার বিপরীত মনোভাব একদিকে প্রত্যেক পিতৃতন্ত্র একটি অক্ষত জনি পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্র কেননা পুরুষেরা নিজের জিনিস অব্যবহৃত টাটকা অবস্থায় পেতে চায় আবার অনেক সমাজ সতীচ্ছত সম্পন্ন অক্ষত জনিকে ভয়ঙ্কর ভয়ও পায় কোন কোন সমাজে কুমারিত্ব মোচনকে এমন ভয়ঙ্কর শুভ কাজ বলে মনে করা হয় যে পুরুষটি তার নারীর সতীচ্ছত ছিন্ন করতে ভয় পায় সে ওই পবিত্র কাজের দায়িত্ব তুলে দেয় তার চেয়ে শক্তিমান বা বয়স্ক কারো উপর পুরুষতান্ত্রিক পুরাণ এমন এক সোনালী যুগের কথাও বলে যখন আবির্ভাব ঘটেনি নারীর বাস্তবে এটা রূপ নেয় নারী সঙ্গ পরিহারের পুরুষের পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নিষিদ্ধ সাম্প্রতিক পিতৃতন্ত্রের সমস্ত শক্তিমান সঙ্গই পুরুষ সংঘ পুরুষ সংঘগুলো হচ্ছে পুরুষ প্রাধান্য রক্ষার দুর্গ আদিম সমাজের নারী বিদ্বেষ একসময় রোগ পায় পৌরাণিক উপাখ্যানে এবং আরো পরে তাকে দেয়া হয় নৈতিক সাহিত্যিক এমনকি বৈজ্ঞানিক রূপ অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান নারীর বিরুদ্ধে সরাসরি অপপ্রচার পশ্চিমের দুটি বিখ্যাত পৌরাণিক উপাখ্যান হচ্ছে প্যান্টোরার সিন্দুক ও বাইবেলের মানুষের পতনের কাহিনী এ দুটি নারী বিদ্বেষের অসামান্য উপাখ্যান নারী অশুভ এমন একটি আদিম বিশ্বাস এই উপাখ্যান দুটিতে সাহিত্যিক ও ধর্মীয় রূপে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রভাবশালী প্যান্ডোরা সম্ভবত ছিল ভূমধ্যসাগরীয় কোন উর্বরতার দেবী যে পরে মহিমাচ্যুত ও নিন্দিত হয় কবি হেসিওরের মতে প্যান্ডোরাই প্রথম সূচনা করে কাম বা যৌনতার এবং ওই কামের পাপে পৃথিবী থেকে লোপ পায় সে স্বর্ণযুগ যখন মানব জাতি পৃথিবীতে যাপন করছিল নিষ্পাপ জীবন যখন মানুষকে করতে হতো না কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এবং ভুগতে হতো না রোগে হেসিওডের মতে প্যান্ডোরার দ্বারাই সূচনা নারকীয় নারী জাতির যে মহামারীকে নিয়ে বাস করতে হচ্ছে পুরুষদের নারীকে দায়ী করা হয়েছে পুরুষের দুর্দশার জন্য এ দুর্দশার মূল কারণ রূপে দেখানো হয়েছে কামকে যা হচ্ছে নারীর একান্ত অনন্য জিনিস হেসিওড আরো বলেছেন প্যান্ডোরা বা নারী এক ভয়াবহ প্রলোভন যার আত্মা কুকুরের যার কামনা বাসনার নৃশংসতায় দেহ জীর্ণ হয় জিউস ওই ফাঁদকে পাঠায় পুরুষকে ধ্বংস করার জন্য পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি করেছে বিধাতা এবং রেখেছে নিজের পক্ষে নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পিতৃতন্ত্র রচনা করেছে নারীর উদ্ভব তার স্বভাব সম্পর্কে অশালীন উপাখ্যান এবং তার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে কামের সমস্ত কলুষ যৌনতার সমস্ত পাপ পুরুষতন্ত্র কামকে যখন মহিমান্বিত করে তখন শিষ্ণকে দেবতায় পরিণত করে আর যখন নিন্দা করে তখন জনের কুৎসায় মুখর হয় গ্রিকরা যখন কামকে গৌরব দেয় তখন তারা উর্বরতার উৎস রূপে পুজো করে পুরুষাঙ্গের যখন তারা কামকে নিন্দা করে তখন তিরস্কার করে প্যান্ডোরাকে পিতৃতন্ত্র কামের সমস্ত পাপ কলুষতা অপরাধ চাপিয়ে দেয় নারীর উপর পিতৃতন্ত্রের চোখে নারী যৌন প্রাণী পুরুষ হচ্ছে মানুষ প্যান্ডোরার উপাখ্যানের সাহায্যে নারীকে দণ্ডিত করা হয়েছে যৌনতার অপরাধে নারী যেন মানুষ জাতিকে পাপিষ্ট করেছে তার কামে তাই পুরুষতন্ত্র তার শাস্তিও বিধান করেছে নারী তার পাপের ফল ভোগ করছে জীবন দিয়ে প্যান্ডোরার সিন্দুক নামে যে পৌরাণিক গল্পটি রয়েছে তাতে সিন্দুকটি জনির প্রতীক পিতৃতন্ত্রের চোখে ওই কামনা জাগানো সিন্দুক থেকে জন্ম নিয়েছে জগতের সমস্ত দুঃখ বাইবেলের আদম হাওয়ার পতনের রূপাখ্যান প্যান্ডোরার রূপাখ্যানেরই সংস্কৃত রূপ এ গল্পের অসীম প্রভাব রয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানের ওপর অর্থাৎ সাম্প্রতিক সভ্যতার অধিকাংশ মানুষের ওপর তারা বিশ্বাস করে নারী সমস্ত পাপের মূল সমস্ত দুঃখের উৎস হাওয়া সম্ভবত ছিল প্যান্ডোরার মতোই এক উর্বরতার দেবী তবে পুরুষতন্ত্র তাকে উৎখাত করে তার মর্যাদার অবস্থান থেকে এর কিছুটা পরিচয় বাইবেলে রয়ে গেছে তাদের পতনের আগে বাইবেলে বলা হয়েছে আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা জীবিত রাখিলেন কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন এ উপাখ্যান প্রচলিত লৌকিক কাহিনী রূপান্তর বলে হাওয়াকে সৃষ্টি করার দুটি বিরোধী কাহিনী বাইবেলে রয়ে গেছে একটিতে নারী পুরুষকে একই সাথে সৃষ্টি করা হয় আর একটিতে নারীকে সৃষ্টি করা হয় পুরুষের অস্থি থেকে আদম হাওয়ার কাহিনী মানুষের সঙ্গম আবিষ্কারের কাহিনীও এ কাহিনীতে আরও নানা বিষয় রয়েছে যেমন মানুষ কিভাবে হারায় তার আদিম সারল্য জ্ঞান কিভাবে আসে বা আসে মৃত্যু তবে এ সবই আবর্তিত কামকে ঘিরে বিধাতা আদমকে জানিয়েছিল যে নিষিদ্ধ ফল খেলে তারা মারা যাবে কিন্তু দেখা যায় বিধাতা সত্য কথা বলেনি বরং শয়তানি বলেছিল সত্য যে তারা মরবে না নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে তারা মারা যায়নি শুধু বুঝতে পেরেছে যে তারা নগ্ন এবং সেজন্য লজ্জা বোধ করেছে এতে যৌনতা সুস্পষ্ট হিব্রু ভাষায় খাওয়া বলতে সঙ্গম বোঝাতে পারে বাইবেলে জানা আর যৌনতা একই অর্থ বোঝায় আর বাইবেলের সাপটি শিশনেরই প্রতীক 
বাইবেলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও স্বর্গ হারানোর জন্য দায়ী করা হয়েছে কামকে ওই নিষিদ্ধ কামের অপরাধে পুরুষের ভালো রকমেরই অংশ রয়েছে কিন্তু ওই অপরাধ থেকে পুরুষকে মুক্তি দিয়ে সব অপরাধ চাপানো হয়েছে হাওয়া বা নারীর ওপর বলা হয়েছে তারই জন্য পতন ঘটেছে পুরুষের অর্থাৎ মানব জাতির প্রথম পুরুষটিও দোষ চাপিয়েছে নারীরই ওপর বলেছে তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ সে আমাকে ওই বৃক্ষের ফল দিয়াছিল তাই খাইয়াছি হাওয়া দণ্ডিত হয়েছে কামে আদমের অংশগ্রহণের অপরাধে তারা দুজনে শাস্তি পেয়েছে দু রকম আদম বা পুরুষকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তার শাস্তিই নয় বিধাতা আদমকে বলেছে তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে অর্থাৎ পুরুষ পেয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির ভার হাওয়াকে যে শাস্তি দেয়া হয় তার রাজনীতিক তার দণ্ড হচ্ছে আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে নারীকে সাপের বা কামের সাথে চিরদণ্ডেও লিপ্ত করে দেয়া হয় সদা প্রভু সর্পকে কহিলেন আমি তোমাতে ও নারীতে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে পুরুষতন্ত্র নারীকে করে তোলে কাম ও পাপের আধার এবং নারীকে পুরুষের রাজনীতিক অধীনতায় নিয়ে আসে তার কল্পিত স্বর্গেই পিতৃতন্ত্রের চোখে নারী অশুভ অশুভের পায়ে নিবেদিত পিথাগোরাস বলেছেন রয়েছে এক শুভ নীতি যা সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খলা আলোক পুরুষ এবং রয়েছে এক অশুভ নীতি যা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা অন্ধকার ও নারী পুরুষের প্রয়োজন নারী তাই নারীকে সমাজে স্থান দিয়েছে পুরুষ কিন্তু তাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে বস্যতা আট মনস্তাত্ত্বিক পিতৃতন্ত্র শুধু নরনারীর বাইরের জগৎটিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের মনোজগৎকেও নারী ও পুরুষ মনের মধ্যে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অন্তরীকরণ করেছে পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ নারী পুরুষের অবস্থান মর্যাদা মেজাজ ও ভূমিকার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তাদের উপর অত্যন্ত ব্যাপক বিবাহ রীতি পুরুষের আর্থিক প্রভুত্ব নারীর মনকে মারাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার উপর রয়েছে নারীর যৌন অপরাধবোধ যেন নারীই সব যৌনতার মূলে এর ফলে নারী ব্যক্তি না থেকে হয়ে ওঠে যৌন সামগ্রী নারী বিবেচিত হয় অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে নারীর কোনো যৌন স্বাধীনতা নেই নারীর কুমারিত্ব বা সতীত্বের উপর পিতৃতন্ত্র এত জোর দেয় যে নারীর নিজের শরীরও তার নিজের থাকে না তার শরীর পুরুষের জন্য নারীর উপর এত অভিভাবকত্ব করা হয় যে তাকে অনেকটা চির শিশু করে রাখা হয় নারী তার জীবন ধারণের জন্য বা উন্নতির জন্য নির্ভর করতে বাধ্য হয় পুরুষের উপর নারীর কোনো ক্ষমতা নেই পুরুষের রয়েছে ক্ষমতা পিতৃতন্ত্র নারীকে দেয়া হয় তুচ্ছ মর্যাদা এত পীড়নের ফলে নারীর স্বভাব এমন লক্ষণ দেখা দেয় যা সংখ্যালঘুদের বৈশিষ্ট্য সমাজ তাদের দেখে অশ্রদ্ধার চোখে তাই তারাও নিজেদের দেখে অশ্রদ্ধার চোখে তারা নিজেদের কারো কৃতিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না ফেলিপ গোল্ডবার্গ নারীরা কি নারীদের বিরুদ্ধে সংস্কারগ্রস্ত নামের একটি গবেষণায় দেখান যে নারীরা নারীদের সম্বন্ধে পোষে খুবই নিম্ন ধারণা তিনি একই লেখার লেখক হিসেবে দেন দুটি নাম জন ম্যাককে ও জোয়ান ম্যাককে এবং ছাত্রীদের ওই লেখা দুটির মূল্যায়ন করতে বলে ছাত্রীরা জনের মৌলিকতা ও পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আর জোয়ানকে নিন্দা করে তার মেধাহীনতার জন্য দুটি লেখাই ছিল অবিকল এক তবু নারীদের কাছেও পুরুষের লেখাটি হয়ে ওঠে অসাধারণ নারীর লেখাটি তুচ্ছ পিতৃতন্ত্র নারীরা নাগরিক অধিকারই পায় না যেখানে পায় সেখানেও থাকে প্রান্তিক নাগরিক সংখ্যায় তারা সংখ্যাগুরু কিন্তু মর্যাদা পায় সংখ্যালঘুর তাই তাদের মানসিকতাও হয়ে ওঠে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিকতা তারা নিজেদের ঘেন্না ও অবজ্ঞা করে ও নিজের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করে কয়েক হাজার বছর ধরে শুনে আসছে তারা নিকৃষ্ট দেখে আসছে তাদের নিকৃষ্ট অবস্থান তাই তারাও মনে করে নিজেদের নিকৃষ্ট তাদের যে কোনো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে সমাজ সমান অপরাধের জন্য তারা পুরুষের থেকে অনেক কঠোর শাস্তি পায় সংখ্যালঘুরা যেমন নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের কারো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে অনাবশ্যক ক্ষমা চায় নারীরা তেমন নারীদের অনেকেই পুরুষ হতে চায় বেগম রোকেয়ার মধ্যে এটা বেশ প্রবল ছিল পুরুষ হতে চায় কেননা নারী হিসেবে তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই অনিশ্চয়তায় ভোগে তারা মনে করে পুরুষ হলে তারা নিশ্চয়তা পাবে মার্কিন গবেষকেরা দেখেছেন কৃষ্ণ কায়েরা ও নারীরা মানসিকতায় একই রকম তারা বুদ্ধিতে খাটো তাদের স্বভাব আদিম ও শিশুর মতো আবেগ পরায়ন তারা নিজেদের ভাগ্যে সন্তুষ্ট ও ছলনা পরায়ন ও লুকিয়ে রাখে নিজেদের অনুভূতি পুরুষ এসবই পছন্দ করে নারীর শানিত নারীর থেকে নির্বোধ নারীকে বেশি পছন্দ করে আর নির্বুদ্ধিতাকে রমণীয় বলে প্রশংসা করে ইংরেজি উপন্যাসে নির্বোধ স্বর্ণকেশিনীর কাছে হেরে যায় তীক্ষ্ণ কৃষ্ণকেশিনী 
বাংলা উপন্যাসেও মাংস স্তূপের কাছে পরাজিত হয় ব্যক্তিত্ব অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মতো নারীদেরও এক আটজনকে অন্যদের থেকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এটা নারীদের উপকারে আসে না কেননা পুরুষতন্ত্রের স্বীকৃত নারীরা কাজ করে পুরুষতন্ত্রের পক্ষে এ নারীরা গ্রহণ করে নারীত্ব ও পুরুষের প্রাধান্য রক্ষার দায়িত্ব পশ্চিমে এ ভূমিকায় রাখা হয় সাধারণত গায়িকা নায়িকাদের যারা বিরাজ করে জনগণের যৌন সামগ্রী রূপে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাগ্যবান দু একজনকে সুযোগ দেয়া হয় তাদের প্রভুদের চিত্ত বিনোদনের নারীরা তাদের কাম দিয়ে পুরুষদের বিনোদ যোগায় সুখী করে এবং একেই মনে করে তারা গৌরবের কাজ রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন রাজারে শাসিছে রানী বলে নজরুল নারীর শক্তির অসাধারণত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি বুঝতে পারেননি রাজাকে শাসন নারীর শক্তির অসাধারণত্ব নয় শোচনীয়তা নজরুল বাহ্যিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও ছিলেন পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি এবং তিনিও পুরুষতন্ত্রের শিকার রূপেই দেখতে চেয়েছেন নারীকে রানী রাজাকে যেটুকু শাসন করে সেটুকু রক্ষী তার শাসন এর বেশি নয় পুরুষতন্ত্র খুবই আনন্দ বোধ করে রাজারে শাসিছে রানীতে কিন্তু তার প্রবল আপত্তি নারীর শাসনে পিতৃতন্ত্র রাজাকে বা স্বামীকে শাসন করা শিখিয়ে নারীকে করে রেখেছে চিরন্তন রক্ষিতা তাই নারীর মানসিকতাও হয়ে উঠেছে রক্ষিতার পুরুষতন্ত্রের প্রিয় নারী মাত্রই পুরুষতন্ত্রের রক্ষিতা তারা পুরুষতন্ত্রকে গ্রহণযোগ্য করার সাধনা করে তাদের সমস্ত কাজে দেবী ও দানবী পুরুষের কাছে নারী এক অনন্ত অস্বস্তি নারী তার চোখে দুই বিপরীত মেরু আলো ও অন্ধকার সুখ ও ব্যাধি পুরুষের চোখে নারী দেবী ও দানবী প্রথমে দানবী তারপর দেবী নারী করালি দানবী পুরুষের কাছে যে তাকে পাপিষ্ট ও স্বর্গোচ্যুত করেছে যে তাকে প্রলব্ধ প্ররোচিত প্রতারিত করে চলেছে পুরুষ সারাক্ষণ ভয়ে থাকে যে ওই পাপি ওসি তার মতো দেবতাকে নামিয়ে দিতে পারে যে কোনো রসতলে পুরুষ তাকে ভয় করে তবে এড়িয়ে চলতে পারে না কাম ও পার্থিব প্রয়োজন সে নারীর সাথে জড়িয়ে আছে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধে চুমু খায় তার ঐন্দ্রজালিক মাংসকে নিয়তির মতো মানে কিন্তু অবচেতন ও সচেতন ভাবে নারীকে ভাবে দানবী পুরুষের চোখে নারী দেবীও তবে নারীর দেবিত্ব তাকে যতটা সুখী করে বড় হয়ে দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে সন্ত্রস্ত করে নারীর দানবিত্ব ওই অপ্রতিরোধ দানবীর কাছে পুরুষ বোধ করে অসহায় নারী যখন দেবী তখন পুরুষ তাকে ভয় পায় না কেননা দেবীকে পুরুষ দাসীও গড়ে তুলতে পারে কিন্তু তার ভয় দানবীকে দেবীও পুরুষের কাছে সম্ভোগের অসম্ভব সামগ্রী দেবী অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে অনেক অর্ঘ আনি আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধন খানি বা আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর বলে যে পুরুষ তার বাসনা হচ্ছে মন্দিরের বেদিতলে বা মালঞ্চের পুষ্পিত পরিবেশে দেবীর দেহখানে উপভোগ পুরুষ কখনো নারী হতে চায় না কিন্তু সব পুরুষই চায় পৃথিবীতে নারী থাকুক নারীর জন্যে পুরুষ কৃতজ্ঞ প্রকৃতির কাছে পুরুষের কাছে নারী এক সুখকর দুর্ঘটনা যে দুর্ঘটনা তাকে অমরত্বের আশ্বাদ দিয়েছে কিন্তু নারীকে নিয়ে তার মহাজাগতিক দুঃস্বপ্নের শেষ নেই নারীকে ঘিরে পুরুষ সৃষ্টি করেছে নানা কিংবদন্তি বা পুরাণ যাতে প্রকাশ পেয়েছে পুরুষের আশা ও ভয় পুরুষের চোখে নারী মাংস মাংসের অবর্ণনীয় সুখ ও আতঙ্ক পুরুষের কাছে নারী দেবী ও দানবী খ্রিস্টানের কাছে সে পাপিও সি হাওয়া ও পবিত্র মেরি মাতা দ্য বোভো আর বলেছেন সে হচ্ছে মূর্তি পরিচারিকা জীবনের উৎস অন্ধকারের শক্তি সে হচ্ছে সত্যের মৌল নিঃশব্দতা সে কৃত্রিম সামগ্রী গুজব এবং মিথ্যা সে শুশ্রূষা ও অভিচারিণী সে পুরুষের শিকার তার পতন পুরুষ যা নয় এবং যা কিছু কামনা করে নারী তার সব কিছু সে পুরুষের নর্থকতা পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও সভ্যতা নারীকে দেখেছে ভয়ের চোখে আজও সে ভয় কাটেনি ছোট বালিকা কোনো ভয় জাগায় না কিন্তু যেই সে হয়ে ওঠে প্রজনন প্রস্তুত নারী সে হয় অসুচি তার শরীর জুড়ে বিকশিত হয় পুরুষের আকর্ষণ ও আতঙ্ক ওই শরীরের একটি বড় ঘটনার নাম ঋতুস্রাব পুরুষতন্ত্র তার ঋতুস্রাবকে ঘিরে দিয়েছে এক রাস বিধি নিষেধ অনেক সমাজ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় অন্যদের থেকে তাকে ঘোষণা করে অসুচি বলে ঋতুখরণকে প্রতিটি ধর্ম ও আদিম সমাজ দেখেছে দানবিক ব্যাপার রূপে পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই নারীর স্রাবকে অশুভ ধারা রূপে দেখা হচ্ছে এবং একে এত বিধি নিষেধে ঘিরে দেয়া হয়েছে যে আজও পুরুষেরা এর নামে শিউরে ওঠে পশ্চিমে একসময় বদ্ধমল বিশ্বাস ছিল যে ঋতুকালে নারীদের সংস্পর্শে শস্য নষ্ট হয় বাগান ধ্বংস হয় মৌমাছি মারা যায় এ সময়ে নারীর ছোঁয়ায় মদ হয় ভিনেগার দুধ টক এবং ঘটে আরো নানা অঘটন উনিশ শতকের শেষভাগেও চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে 
এটা নিশ্চিত যে ঋতুমতী নারীর ছোঁয়ায় মাংস পচে এ শতকের শুরুতেও ফ্রান্সে মদের কারখানায় ঢুকতে দেয়া হতো না ঋতুমতী নারীদের বিশ্বাস ছিল যে ওই অভিশপ্ত নারীদের ঋতুস্রাবকে ইউরোপের অনেকাংশে অভিশাপে বলা হয় প্রভাবে চিনি কালো হয়ে যায় নারীর ক্ষরণ সম্পর্কে কুসংস্কারের মূলে রয়েছে অলৌকিক ভীতি রক্ত পবিত্র কিন্তু ঋতুকালে যে রক্ত বেরিয়ে আসে তা অপবিত্র কেননা এ রক্তেই রয়েছে নারীর নারীত্ব আদিম সমাজে রজস্রাব ভীতি খুবই প্রবল সেখানে ঋতুকালে নারীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় রাখা হয় পল্লীর প্রান্তে একলা কুটিরে তাদের দুধ খেতে দেয়া হয় না দুধের পাত্র ছুঁতে দেয়া হয় না তারা স্বামীর কোনো কিছুই ছুঁতে পারে না তারা মনে করে ঋতুমতী কোন নারী যদি স্বামীর কোন সামগ্রী স্পর্শ করে তবে স্বামীটি অসুস্থ হয়ে পড়বে আর সে যদি স্বামীর কোন অস্ত্র স্পর্শ করে তবে স্বামীটি নিহত হবে যুদ্ধে কোন কোন সমাজে ঋতুকালে নারীদের চাঁদ তারা সূর্যের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ বাইবেলে ও কোরআনে ও সব ধর্মপুস্তকে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে এবং ঋতুমতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণী রূপে বাইবেলে বলা হয়েছে যে স্ত্রী রজস্বলা হয় তাহার শরীরস্থ রক্ত খরিলে সাত দিবস তাহার অসহজ থাকিবে এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসুচি থাকিবে এবং অসহজকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহার রজ তাহার গাত্রে লাগে সে সাত দিবস অসুচি থাকিবে কোরআনে আছে লোকে তোমাকে রজক্ষরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তুমি বলো তা অসুচি তাই রজক্ষরণ কালে স্ত্রীর সঙ্গে বর্জন করবে আর যতদিন না তারা পবিত্র হয় তাদের কাছে যেও না হিন্দু ধর্মের ঋষিরা ঋতুক্ষরণের নামে শিউরে উঠে প্রণয়ন করেছেন শ্লোকের পর শ্লোক ও অজস্র বিধি তারা বিধান দিয়েছেন যে ঋতুকালে নারী অস্পৃশ্য থাকবে তাকে কেউ স্পর্শ করবে না নারী এমনভাবে থাকবে যাতে ভোজনরত কোনো ব্রাহ্মণের চোখে সে না পড়ে ক্ষরণের প্রথম দিনে নারীকে গণ্য করতে হবে চণ্ডালি দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী তৃতীয় দিনে রজকি এবং তাকে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও অন্ত্যেষ্টিক ক্রিয়ায় অংশ নিতে দেয়া হবে না মনু অঙ্গিরা পরাশর ও আরো অনেকে নারী দানবীর খরণ নিয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় করে তৈরি করেছেন অনেক পবিত্র বিধি মনু বলেছেন রজস্বলা নারীতে যে পুরুষ সঙ্গত হয় তার বুদ্ধি তেজ বল আয়ু ও চক্ষু ক্ষয় পায় এর সবটাই বাজে কথা তবে হাজার হাজার বছর ধরে এই শ্লোকটি ভয় দেখিয়ে আসছে পুরুষদের বরাহ পুরাণের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদই রয়েছে দানবীর ভয়ঙ্কর রক্তপাত ও বিধি নিষেধ সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে রজস্বলা নারীর সাথে কেউ কথা বল না তার হাতের কোনো খাদ্য গ্রহণ করবে না তার সামনে মন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে না আর বামন বলেছেন ওই নারীর সাথে সঙ্গম মহাপাপ ঋতুমতী নারী যদি কাউকে স্পর্শ করে তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ছাত্রদেরও নিষেধ করা হয়েছে ঋতুমতী নারীর কাছাকাছি না আসার কোন ঋতুমতী নারীকে দেখা ছাত্রদের নিষেধ আর সমাবর্তনের পর কমপক্ষে তিন দিন তারা কোনো রজস্বলা নারীকে দেখতে পারবে না এই যে রক্ত তা যে অসুচি এমন নয় আসলে পুরুষের চোখে নারী এক দানবী নারীর প্রতি মাসের রক্ত ধারা নারীর আপন অসুচিতার চিহ্ন নারীর দেবী ও দানবী রূপ নারীর প্রতি পুরুষের ভীতি ও কামনা প্রকাশ পায় কুমারিত্ব সম্পর্কে পুরুষের আগ্রহ ও আতঙ্কে কুমারী অক্ষত জনি পুরুষ কামনা করে ভয়ও পায় কুমারী পুরুষের চোখে এক চরম রহস্য পুরুষের কাছে কুমারী কুমারীর দেহ তার রন্ধ্রের অদৃশ্য আবরণ ঝিল্লি একই সাথে ভীতিকর ও পরম কামনার বস্তু পুরুষ যখন মনে করে নারীর শক্তি তাকে পরাভূত করবে সে হেরে যাবে ওই রহস্যের কাছে তখন সে ভয় পায় যখন পুরুষ ভাবে ওই শক্তিকে সে জয় করবে আধিপত্য বিস্তার করবে ওই রহস্যের ওপর তখন সে দাবি করে অক্ষত কুমারী আদিম সমাজে যেখানে নারী শক্তি প্রবল সেখানে পুরুষ আতঙ্কে থাকে তাই সেখানে বিয়ের আগের রাত্রেই কোনের কুমারিত্ব মোচন করে শক্তিমান কেউ পুরোহিত বা সমাজপতি মার্কোপলো জানিয়েছে যে তিব্বতী পুরুষেরা কেউ কুমারী নারী বিয়ে করতে রাজি নয় কুমারীর সতীচ্ছদ ছিন্ন করাকে মনে করা হয় এক অতীন্দ্রিয় ভীতির কাজ যা সকলের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় অনেক সমাজে মনে করা হয় যে জনিতে লুকিয়ে রয়েছে সাপ যা পর্দা ছেড়ার সাথে সাথে দংশন করবে পুরুষাঙ্গে কোনো কোনো সমাজ মনে করা হয় যে রক্তপাতের ফলে হানি ঘটবে পুরুষের বীর্যের ধাতু বা বীর্যকে সব সমাজে অত্যন্ত দামি মনে করা হয় পুরুষ এত যে ভয় পায় তা নারীকে দানবী রূপে দেখারই ফল অনেক সমাজে সতীচ্ছদ ছেলারই প্রশ্ন ওঠে না সেখানে মেয়েরা কুমারী থাকে শুধু শিশুকালে শৈশব থেকেই তারা সঙ্গমের অনুমতি পায় সঙ্গম সেখানে বাল্যক্রীড়া কোন কোন সমাজে মা বড় বোন ধাত্রী মেয়েদের সতীচ্ছদ ছিন্ন করে কোন কোন সমাজে পুরুষেরা জোর করে মেয়েদের গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক 
অন্য কোনো উপায় ছিন্ন করে কুমারের আবরণ কোনো কোন সমাজে মেয়েদের তুলে দেয়া হয় অচেনা পুরুষদের হাতে যারা মোচন করে তাদের কুমারিত্ব ওই সমাজ বিশ্বাস করে অচেনা পুরুষদের এতে কোনো ক্ষতি হবে না বা হলেও কোনো ক্ষতি নেই কোনো কোনো সমাজে পুরোহিত বা সমাজপতি বা গ্রাম্য চিকিৎসক বিয়ের আগের রাতে মোচন করে কুমারিত্ব মালাবার উপকূলে বিয়ের আগের রাতে কুমারিত্ব মোচনের দায়িত্ব পায় ব্রাহ্মণেরা তারা এমন ভাবে মোচন করে কুমারীর কুমারিত্ব যেন একটি অসম্ভব কঠিন কাজ সম্পন্ন করছে এ কাজের জন্য তারা মোটা পারিশ্রমিকও নিয়ে থাকে সব সমাজেই পবিত্র কাজ অপবিত্রের করা নিষেধ স্বামী পবিত্র নয় শক্তিমান নয় সমাজপতি বা পুরোহিত শক্তিমান বা পবিত্র তাই তাদের পক্ষেই ওই কাজ সম্ভব সামোয়ায় স্মৃতি হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীর সতীচ্ছদ স্বাভাবিক উপায় চিহ্ন করবে তবে বীর্যপাত করতে পারবে না কেননা তাতে জনির রক্তে দূষিত হবে তার বীর্য দানবীর নানা ভয়ে ভরে আছে পুরুষতন্ত্রের মন পুরুষ কুমারীকে ভয় পায় তবে কামনাই করে বেশি পুরুষ কুমারী কামনা করে যাই কোমল কুমারী দেহলতা কুমারীর তনু পুরুষের কাছে অনাবাদি জমি ঘুমের দেশ অনাঘ্রাত গোলাপ ওই দেহে আছে গোপন ঝর্ণার জলের স্বাদ ওই উদ্যানে বত্র বুটে ঢাকা অনাঘ্রাত দুটি পুজোর ফল পুরুষ তীব্র আকর্ষণ বোধ করে গোপন উদ্যান মন্দির ও নানা রকমের রুদ্ধ ও ছায়া শনিবের এলাকার প্রতি তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ যার এখনো ঘুম ভাঙেনি পুরুষ রুদ্ধ গৃহ খুলতে চায় ঢুকতে চায় ওই গৃহে পুরুষ তার ঘুম ভাঙাতে ও তাকে প্রাণ দিতে চায় চায় তাকে অধিকার ও খনন করতে পুরুষের রয়েছে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সতীচ্ছদ ছিন্ন করে পুরুষ নারীকে পায় অন্তরঙ্গতম ভাবে লোকস্রোত পর্দাটি ছিঁড়ে পুরুষ নারীর দেহটিকে পরিণত করে প্রিয় বস্তুতে ও তার ওপর ওরাই নিজের পতাকা স্থাপন করে সাম্রাজ্য পুরুষ অবশ্য নারীর কুমারিত্বের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে যতদিন নারীর যৌবন থাকে তারপর কুমারিত্ব তার কাছে হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক ভীতিকর যে নারীর শরীরে কোনো পুরুষ প্রবেশ করেনি সে যখন আয়বুড়ো হয় তখন পুরুষ তাকে মনে করে ডাইনি অভিচারিনি অনেকে বিশ্বাস করে আয়বুড়ো অক্ষত মেয়েরা সহবাস করে শয়তানের সাথে যেহেতু ওই নারী পুরুষের কাছে দেহ সমর্পণ করেনি পুরুষের বশতা স্বীকার করেনি তাই পুরুষের চোখে সে শয়তানি পুরুষের কাছে পোষ নামানা বিদ্রোহী নারী মাত্রই দানবী বা ডাইনি কেননা সে পুরুষের সূত্র ও অনুশাসন মেনে নেয়নি পুরুষ বিশ্বাস করে এ দানবীরা এত অশুভ যে ঘুমের মধ্যেও তারা পুরুষের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে যেমন স্বপ্ন দেশে আমাদের দেশে এমন বিশ্বাস রয়েছে যে স্বপ্নে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে কোনো অভিচারিণী নারী তাই ঘটে নৈশ স্খলন এবং হানি ঘটে স্বাস্থ্যের ইহুদি পুরাণের লিলিত এমন এক দানবী ব্রুডুইন লিলিত সম্পর্কে লিখেছেন লিলিথের করাল প্রভাব শুধু শিশুদের ওপরেই পড়ে না সে আরো ভয়াবহ পুরুষের জন্য বিশেষ করে তরুণদের জন্য লিলিত পুরুষ সম্মোহনকারিণী লিলিত হচ্ছে রূপসী ব্যবিচারিণী অবিবাহিতা বিশ্বার সেমেটিও নাম যা হাটে মাঠে ঘাটে পুরুষদের সম্ভোগ করে ডাইনিদের বিভৎস ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উপকথা রয়েছে সব জাতির ভাণ্ডারেই এবং সব জাতির ডাইনিদেরই রয়েছে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ডাইনিদের মূল বৈশিষ্ট্য তারা কামার্ত পুরুষ খেকো তারা সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে পুরুষদের পরিণত করে নিজেদের খাদ্যে তারা সঙ্গম করে শয়তানের সাথে শয়তান পান পাত্র ভরে পান করে তাদের খরিত রক্ত এদিকে ম্যালিনোস্কির ট্রোব্রিয়ান্ট দ্বীপপুঞ্জের বর্বরদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই সভ্য ইউরোপীয় বা ভারতীয়দের বর্বরদের কল্পনায় ডাইনিরা বেরোয় রাতে নিজেদের রূপান্তরিত করে জোনাকি বা উড়ন্ত শেয়ালে সব খায় ও শয়তানের সাথে রমন করে ইউরোপে কয়েক শতক ধরে চলেছিল ডাইনি শিকার ওই হিংস্র শিকারি দুজন জ্যাকব স্প্রেঙ্গার ও হেনরি ক্র্যামার একটি বই লিখেছিলেন ডাইনিদের হাতুড়ি নামে পনেরো শতকের শেষাংশে তারা লিখেছিলেন সব রকম ডাকিনী বিদ্যার মূলে রয়েছে কাম ক্ষুধা নারীরা যাতে তৃপ্তিহীন তিনটি জিনিস রয়েছে যাদের ক্ষুধার শেষ নেই না আছে চতুর্থ একটি যেটি কখনো বলে না যথেষ্ট হয়েছে সেটি হচ্ছে জরায়ুর মুখ তাই নারীরা নিজেদের কাম তৃপ্তির জন্য এমনকি শয়তানের সাথেও সঙ্গমরত হয় ডাইনি নাম দিয়ে চোদ্দশো থেকে সতেরো শব্দের মধ্যে ইউরোপে পাঁচ লাখ নিরপরাধ নারীকে পড়িয়ে মারে ঈশ্বরের পুরোহিতেরা ওই নারীরা ডাইনি ছিল না তাদের অধিকাংশ শয়তান কেন কোন পুরুষের সাথেও সঙ্গমে সুযোগ পায়নি তারা ছিল কর্মজীবী নারী যারা অর্থনৈতিক কারণেই সমাজের প্রথাগত বিধি অমান্য করতে বাধ্য হয়েছিল তারা ছিল অবিবাহিত পুরুষ ও অর্থের অভাবে তারা বিয়ে করতে পারেনি তারা নিয়েছিল নানা পেশা জীবন ধারণের জন্য অর্থাৎ তারা অমান্য করেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি তারা ছিল বিদ্রোহী তাই তারা পুরুষের চোখে হয়েছিল ডাইনি এবং আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছিল 
আজও যে নারী সামাজিক বিধি অমান্য করে পুরুষকে পাত্তা দেয় না যাপন করে স্বায়ত্তশাসিত জীবন তাকে মনে করা হয় আধুনিক ডাইনি বা দানবী ডাইনির ভয়ে আধুনিক সভ্যতার হৃৎপিণ্ড ও কম্পমান নারীকে অভিচারী নিবা ডাইনি রূপে দেখা হচ্ছে আবহমান কাল ধরে আজও দেখা হয় সেভাবেই যেন তার কাজ ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পুরুষকে মেষ বানানো নারী জাদুকর জাদুকর ভয়ানক মানুষ সে কাজ করে দেবতা ও রীতির বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থে নারী সমাজের সাথে জড়িয়ে গেছে কিন্তু পুরুষের মনে ভয় রয়ে গেছে যে নারী তাকে যে কোনো সময় নিজের জাদুতে মজাবে পাশের বাসার মেয়েটিকেও মনে হয় অভিচারিনী যে চোখের পলকে সুবোধ ছেলেটিকে নির্বোধ মেশে পরিণত করতে পারে তার চোখে ইন্দ্রজাল ঠোঁটে জাদু আঙুলের রহস্য শরীরের বাঁকে বাঁকে ফাঁদ পশ্চিমী পুরাণে পাওয়া যায় অনেক অভিচারিনী যেমন সাইরেন নারী হচ্ছে সাইরেন যার গানে মুগ্ধ নাবিকেরা জাহাজ সহ আছড়ে পড়ে পাথরের ওপর নারী হচ্ছে কিরকি যে তার প্রেমিকদের রূপান্তরিত করে পশুতে পুরুষ তার জাদু পাশে জড়িয়ে হারায় নিজেকে নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নারী পুরুষকে পান করায় বিস্তৃতির পানীয় ফ্রয়েড সভ্যতা ও তার অতৃপ্তিতে এ কুসংস্কারকেই বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে দেখিয়েছেন নারী শুধু পুরুষ নয় সভ্যতারই শত্রু এ দানবীর কাজ সভ্যতাকে বিচলিত করা খ্রিস্টান ধর্মে যৌনতাকে ভয়ের চোখে দেখা হয় কারণ তারা নারীকে দেখে দানবী রূপে ওই ধর্মে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে দেহ থেকে আত্মাকে এবং শরীরকে করে তোলা হয়েছে আত্মার শত্রু ওই বিশ্বাসে শরীরের সাথে সমস্ত সম্পর্কই পাপ ও অশুভ খ্রিস্টানের কাছে দেহ আর মাংস পাপ তবে পুরুষের দেহ পাপ নয় নারীর দেহই পাপ খ্রিস্টানের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস তার দেহ শয়তান নারী পাপের পথে নিয়ে গেছে আদমকে তাই খ্রিস্টান সাহিত্য নারী ঘৃণায় ও তিরস্কারে মুখর তারতুলিয়ানের চোখে নারী পয় প্রণালীর ওপর নির্মিত প্রাসাদ অগাস্টিন বলেছেন আমাদের জন্ম হয়েছে মলমূত্র থেকে খ্রিস্টানের চোখে নারীর শরীর এতই পাপিয়সি যে তারা ক্রাইস্টকে জন্ম দিয়েছে কুমারীর গর্ভ থেকে ওই ধর্মের অনেক সন্তের মতে মেরি নারীদের মতো স্বাভাবিক রীতিতে জন্ম দেয়নি ক্রাইস্টকে অ্যাম্ব্রোজ অগাস্টিনের মতে মেরির রুদ্ধ দেহ থেকেই জন্ম হয়েছিল জেসাসের খ্রিস্টানের কাছে নারীর দেহ কলঙ্ক কাম হচ্ছে পাপ তাই তারা দেহ ও কামের নিন্দায় মুখর থেকেছে এবং উদ্ভাবন করেছে নিরন্তর নতুন নতুন শাস্তি তারা পবিত্র মেরির দেহ থেকে নিঃশেষ করে বের করে দিয়েছে অপবিত্র কামকে তাকে পরিণত করেছে এক কাম শূন্য বিদেহী নারীতে বা বিমূর্ত যন্ত্রে শুধু পুরোহিতেরা নন বিজ্ঞানীরাও ঘেন্না করেছেন নারীর দেহের কথা ভাবতে লিউনাস প্রকৃতি বিষয়ক সন্দর্ভে ঘেন্নায় নারীর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেননি আজও অনেকেই নারীর দেহ এমনকি নারী সম্পর্কে আলোচনাকেই মনে করে অশ্লীল ফরাসি বিজ্ঞানী দ্য লড়ে ঘেন্নায় প্রশ্ন করেছেন কি করে এই স্বর্গীয় প্রাণী যার রয়েছে যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি আকর্ষণ বোধ করে নারীর গোপন অঙ্গের প্রতি যা ভরা থাকে রসে আর যা লজ্জাজনক ভাবে অবস্থিত শরীরের নিম্নতম স্থলে খ্রিস্টানেরা তাই দানবীকে রূপান্তরিত করেছে দেবীতে তারা পাপি প্রলোভনকারিনী হাওয়াকে ধুয়ে মুছে তৈরি করেছে পাপোহর মেরিকে নারীকে তারা করে তুলেছে গৃহ গির্জার থাম এ প্রক্রিয়ায় নারীর শরীর থেকে ছেঁকে ফেলে দেয়া হয়েছে কাম একজন লিখেছেন পুরুষের মাঝে যৌন কামনা সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত নারীর মধ্যে গুপ্ত যদিও একেবারে অনুপস্থিত নয় একটন ছিলেন উনিশ শতকের এক বিখ্যাত বিলেতে চিকিৎসক বই লিখেছিলেন জননেন্দ্রিয়ের ভূমিকা ও রোগ নামে ওই বইতে তিনি নারীর যৌনঙ্গ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেননি তার মনোভাব হচ্ছে নারীর ওই সব প্রত্যঙ্গ নেই থাকলেও সেগুলোর কোনো ভূমিকা নেই তিনি ভিক্টোরীয় তরুণ স্বামীদের অভয়ও দিয়েছেন যে নারীরা তাদের গিলে খাবে না কেননা প্রেম গৃহ সন্তানই নারীর সব সঙ্গম ঘটে খুবই কম যে সঙ্গম পুরুষের দিবারাত্রের স্বপ্ন তা কেউ ভয় করে পুরুষ ওই দানবীর অঙ্গটিকে তার মনে হয় ক্ষত নিজের ধাতুকরণকে মনে হয় মৃত্যু সব সমাজেই বিশ্বাস করা হয় সঙ্গমে পুরুষের বীর্য ক্ষয় হয় শক্তি নষ্ট হয় ফরাসিরা পুরুষের পুলককে বলে ছোট মৃত্যু নারীকে পুরুষ মনে করে ডাইনি রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ার যে তাকে পান করে খায় ফ্রয়েড পুরুষের এ ভয়কে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছিলেন যে নারী সঙ্গমের সময় পুরুষকে খোঁজা করার সুখ পায় অধিকার করে নেয় সম্রাট শিষ্ণটি পুরুষ নারীকে ততটুকু ভালোবাসে ও দেবী মনে করে যতটুকু নারী তার অধিকারে আর ভয় করে ও দানবী মনে করে যতটুকু নারী তার অধিকারের বাইরে নারী দানবী তাই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না পুরুষের সমস্ত শাস্ত্র রটনা করেছে নারীকে বিশ্বাস করলে ঘটবে পুরুষের পতন তার সৌর্য নষ্ট হবে রাজ্য ধ্বংস হবে সমস্ত কীর্তি ধুলোয় লুটোবে নারীকে বিশ্বাস করে পুরুষের শোচনীয় পতনের কাহিনীতে ভরে আছে সমস্ত পুরান ও সাহিত্য হাদিসে আছে যদি বিবি হাওয়া না হইত তবে কখনো কোনো নারী স্বামীর ক্ষতি করিত না এবং পুরুষের পরে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না 
এবং তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে কেননা বনি ইসরায়েলের প্রতি যে প্রথম বিপদ আসিয়াছিল তাহা নারীদের ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল এবং নারী হইল আওরত বা আবরণীয় জিনিস যখন সে বাহির হয় শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে এবং পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নারীর বসীভূত হলে বীরের কি দুর্দশা ঘটে বাইবেলের প্রণেতারা তা লিখেছেন স্যামসন ও ডেলাইলার উপাখ্যানে স্যামসন শাস্তি পায় নারীর বসীভূত হওয়ার অপরাধে মিল্টনের স্যামসন অগনিস্টেজ এ স্যামসন বিশ্বাসী করে সে পেয়েছে উচিত শাস্তি কেননা সে করেছে তুচ্ছ নারীর বসীভূত হওয়ার মতো গর্হিত অপরাধ নারীর মতো সামান্যার বসীভূত হওয়ার থেকে অনেক ভালো যুদ্ধে মরা ঘৃণ্য শত্রুর দাস হওয়া স্যামসনের বিলাপে বাজে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন ধিক্ষার ঘৃণ্য কাপুরুষতা আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে করে রেখেছিল তার দাস হে অসম্মান হে মর্যাদা ধর্মের কলঙ্ক কৃতদাস মন পুরস্কৃত হয়েছে দাসের যোগ্য শাস্তিতে যে রসাতলে এখন পড়েছি আমি এই ছিন্ন বাস এই ঘানি টানা এও তুচ্ছ আগের ঘৃণ্য অপৌরুষেও কলঙ্ক কুলখ্যাত যথার্থ গোলামীর কাছে সেদিনের অন্ধ দশা ছিল অনেক নিকৃষ্ট যা দেখতে পাইনি আমার বস্যতা ছিল কত শোচনীয় পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে নারী হচ্ছে অনন্ত কাম ক্ষুধা যা পুরুষকে শুষে নিঃশেষ করে পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে কাম যে নারী নিচে অসার পরে থেকে পুরুষকে সম্ভব করতে দেয় পুরুষ তাকে সতী ভাবে আর যে নারী সারা দেয় পুরুষকে মথিত করে পুরুষের কাছে সে দানবী যা যাক রুশোর কথা ধরা যাক রোমান্টিকতার পুরোধা এ দার্শনিক ঘোষণা করেছিলেন মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত তার কাছে মানুষ হচ্ছে পুরুষ তিনি আসলে বলেছিলেন পুরুষ জন্ম নেয় স্বাধীন কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত রুশোর বিশ্বাস ছিল নারীরা বাঁচবে পুরুষের বিনোদনের জন্য তবে পুরুষের অপেক্ষায় না থেকে কাম প্রেমে নারীর উদ্যোগ নেওয়ার প্রবল বিরোধী রুশো যে নারী উদ্যোগ নেয় সে দানবী রুশোর মতে নারী থাকবে লাজুকলতা সে নিজের দেহের সুখের কথা ভাববে না যদি ভাবে তবে মানব যদি ধ্বংস হয়ে যাবে সে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়া তার টিকে থাকার কথা অর্থাৎ পুরুষের কাম মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আর নারীর কাম হচ্ছে মানব জাতির বিনাশ পুরুষ তার আজগর কাম ক্ষুধায় ছুটতে পারে নারী থেকে নারীতে নিজের ক্ষুধা তৃপ্ত করার জন্য জাগিয়ে তোলে অলৌকিক ভীতি কিন্তু নারীর ক্ষুধা তার কাছে আপত্তিকর নারী হচ্ছে পুরুষের কাম ক্ষুধার খাদ্য পুরুষ এটা শুধু বিশ্বাসই করে না নারী যাতে অবলীলায় খাদ্য হয় পুরুষ তার বিধানও তৈরি করে আরব অঞ্চলে নারীকে মনে করা হয় ফিতনা যে নিজের কাম ঘটাতে পারে সামাজিক বিশৃঙ্খলা কিন্তু সেখানে নারীকে অবরুদ্ধ করে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয় পুরুষের কাম তৃপ্তির একটি হাদিসে রয়েছে যখন কোন রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায় সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরস্তাগণ অভিশাপ দেয় নারী সম্পর্কে ডাইনিশিকারি স্প্রেং গর্ব লিখেছেন নারী হচ্ছে অমৃত ভাসিনী গোপন শত্রু সে শিকারীদের ফাঁদের থেকে বিপজ্জনক ফাঁদ সে শয়তানের ফাঁদ পুরুষ যখন নারীদের দেখে বা তাদের কথা শোনে তখন পুরুষ ধরা পড়ে তাদের কাম জালে যেমন সন্ত বর্ণাট বলেন তাদের মুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মতো তাদের স্বর সর্পের সংশোধনের মতো তাছাড়াও তারা দুষ্ট সম্মোহন ছড়ায় অসংখ্য পুরুষ ও প্রাণীর ওপর তাদের মন বিদ্বেষের রাষ্ট্র তাদের হাত হচ্ছে বেরি তারা যখন কারো গায়ে হাত রাখে তখন তারা শয়তানের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করে নিজেদের পরিকল্পনা ভারতীয় ত্রিকালদর্শীরা নারীর দানবী রূপ আঁকায় ও ছন্দবদ্ধ ধিক্ষার রচনায় পরিচয় দিয়েছেন লোকোত্তর প্রতিভার ওই ঋষিরা লকলকে কামক ও নারী বিদ্বেষী নারী দেখলেই লক্ষ্য বছরের ধ্যান আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে তারা অসুস্থের মতো উত্তেজিত হন প্রকাশ্যে বা কুয়াশা ছড়িয়ে ধর্ষণ রমন করেন জনি না পেলে যেখানে সেখানে বীর্যপাত করে শান্তি পান এবং রচনা করেন শ্লোকের পর শ্লোক নারী নিন্দা তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধ্যান হচ্ছে কাম ধ্যান আর তারা প্রায় সবাই ছিলেন অকাল স্খলনগ্রস্ত যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের সামান্য উত্তেজনায় রতিস্খলনের মধ্যে তাঁদের চোখে নারী কাম দানবী নারী নিন্দায় বৌদ্ধ হিন্দু সবাই সমান জাতক পঞ্চতন্ত্র কথা শরিত সাগর রামায়ণ মহাভারত বিভিন্ন পুরাণ মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ভরে আছে নারীর দানবী রূপে ও নারী বিদ্বেষে মুক্ত কণ্ঠ ঋষিদের রচিত অশ্লীল উপাখ্যান ও শ্লোকে জাতকের গল্পে ফিরে ফিরে আসে কামচণ্ডালী নারীরা যারা কাম ছাড়া কোনো নীতি জানে না 
জাতকের একটি গল্পে আছে নারীরা বুড়ি জরতি হয়ে গেলেও থেকে যায় কামদাসী দানবী বোধিসত্বের মায়ের বয়স একশো বিশ যাকে বোধিসত্ব নিজে সেবা যত্ন করে ওই মাও কামার্ত হয়ে ওঠে এক যুবকের জন্য এবং উদ্যত হয় নিজের পুত্রকে হত্যা করতে আরেকটি গল্পে রাজা শত্রু দমনের জন্য রাজধানী ছেড়ে দূরে যায় এবং যাওয়ার পথে পথে এক এক করে বত্রিশ জন দুধ পাঠায় রানীর কুশল জানার জন্য রানী বত্রিশ জনের সাথেই লিপ্ত হয় কামে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাজা রানীর কুশল জানার জন্য পাঠায় আবার বত্রিশ জন দুধ রানী তাদের সাথেও কামে জড়িত হয় এমনই দানবিক কাম ক্ষুধা নারীদের নারীদের ক্ষুধার নানা উপাখ্যান রয়েছে পঞ্চতন্ত্র ও কথা সরিত সাগরে আর জরিষীদের চোখে নারী হচ্ছে সমস্ত অশুভ ও দোষের সমষ্টি নারীকে দেখেছেন তারা একটি বিশাল অতৃপ্ত জনি রূপে নারী হচ্ছে আপাদমস্তক জনি যে কাম ছাড়া আর কোনো সুখ বা নীতি জানে না মনু বলেছেন নৈতাং রূপং পরীক্ষণতে নাসং বয়সী সংস্থিত স্বরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত অবভুঞ্জতে তারা রূপ বিচার করে না বয়স বিচার করে না সুরূপ বা কুরূপ যাই হোক পুরুষ পেলেই তারা সম্ভোগের জন্য অধীর হয়ে ওঠে পরের শ্লোকে এ মহর্ষি বলেছেন পুরুষ দেখা মাত্রই তারা ভোগে মেতে ওঠে বলে তারা চঞ্চল চিত্ত ও স্নেহ শূন্য তাই সুরক্ষিত রাখা হলেও তারা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় মহাভারতে বলা হয়েছে নারী জন্মদোষ চরিত্র নারীরা শুধু পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর তার বশীভূত হয়ে থাকে তার কাম ক্ষুধার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আর সব কিছু মহাভারতের ঋষি বলেছেন স্ত্রীলোক স্বভাবতেই রতি প্রিয় পুরুষ সংসর্গ তাদের যেমন প্রীতিকর অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও তাদের কাছে তত প্রীতিকর নয় সমস্ত স্ত্রীলোকের মাঝে প্রতিব্রতা চোখে পড়ে মাত্র এক আধটি যখন তাদের কাম প্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয় তখন তারা পিতা মাতা ভ্রাতা কর্তা পুত্র ও দেবরের কিছু মাত্র অপেক্ষা করে না নিজের অভিলাষ পূর্ণ করতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে বলা হয়েছে তারা অনায়াসে লজ্জা ছেড়ে পর পুরুষদের সাথে সংসর্গ করে পুরুষ পরস্ত্রী সম্পর্কে অভিলাষী হয়ে তার কাছে গিয়ে অল্প চাটুবাক্য প্রয়োগ করলে সে তখনই তার প্রতি অনুরক্ত হয় দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে স্ত্রী জাতি স্বভাবত নিরন্তর অভিলাষিনী কাম চারিণী কামের আধার স্বরূপা ও মনোহরিণী হয়ে থাকে তারা অন্তরের কাম লালসা ছলক্রমে গোপন করে নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা কিন্তু গোপনে কান্তুকে পেলে যেন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় রমণী কব শিলা কলহের অঙ্কুর ও মৈথুনাভাবে সর্বদা মানিনী বহু সম্ভোগে ভিতা ও অল্প সম্ভোগে অত্যন্ত দুঃখিতা হয় স্ত্রী জাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জলের চেয়েও সুন্দর সুরসিক গুণবান ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্বদা মনে মনে কামনা করে তারা রতিদাতা পুরুষকে নিজের পুত্রের থেকেও বেশি স্নেহ করে এবং সম্ভব পারদর্শী পুরুষই তাদের প্রাণধিক প্রিয়তম এসব শ্লোক থেকে ধারণা করতে পারি এ শ্লোককারেরা কি ভয়াবহ কাম দানবী রূপে দেখতেন ও কতটা অবিশ্বাস করতেন নারীকে তাই ঋষি গুরুরা কোথাও গেলে উদ্বিগ্ন থাকতেন ভার্যাদের রন্ধ্র সম্পর্কে প্রহরী হিসেবে রেখে যেতেন শিষ্যদের এবং শিষ্যদের সম্পর্কেও নিশ্চিত বোধ করতেন না তাই বিধান দেন যে পঞ্চ মহাপাতকের একটি হচ্ছে গুরু পত্নীতে উপগমন ঋষি আরো বলেছেন কামিনীগণ জলৌকার মতো সতত পুরুষের রক্ত পান করে থাকে মূর্খেরা তা বুঝতে পারে না কেননা তারা নারীদের হাফ ভাবে মোহিত হয়ে পড়ে পুরুষ যাকে কান্তা মনে করে সে কান্তা সুখ সম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধন সবই হরণ করে তাই নারীর মতো চোর আর কে আছে রমণীরা কখনো সুখের নয় তারা শুধু দুঃখেরই কারণ আরেকজন বলেছেন রমণীরা যে পর্যন্ত কোনো নির্জন স্থান না পায় এবং কোনো পুরুষের সাথে বিশেষ আলাপ করতে না পারে সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে এ ঋষিদেব একজনের পুনর্জন্ম নেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে তিনি সৃষ্টি করেন এক দানবী রোহিণী উপপ্রেমী কাতুর রোহিণীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিম এভাবে রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান পটল চেরা চোখ ভাবিয়াছিল নারী হইয়া যে ও পুরুষ দেখিলে কোনো নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে বাঘ গরু মারে সকল গরু খায় না স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে কেবল জয় পতাকা উড়াইবার জন্য ঋষিরা পরিমাপ করেছেন দানবীর দুশ্বীলতা নির্দেশ করেছেন দুশ্বলিতার ওজন ঋষিদের পরিমাপে নারী তুলাদণ্ডের একদিকে জম বায়ু মৃত্যু পাতাল বার বানল খুড়োধার বিষ সর্প ও বন্ধী এবং অপরদিকে স্ত্রী জাতিকে সংস্থাপন করলে স্ত্রী জাতি কখনোই ভয়ানকত্বে ওগুলোর থেকে নুদ্ন হবে না বিধাতা যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি করেন সে সময়ই স্ত্রীদের দোষের সৃষ্টি করেছেন শুধু একবার ওজন করেননি করেছেন বারবার দেখেছেন পরিমাপে তারা নির্ভুল ইহলোকে স্ত্রীলোকের থেকে পাপশীল পদার্থ আর কিছু নেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ময় দানবের মায়া খুড়োধার বিষ সর্প ও মৃত্যু এর 
সবগুলোর সাথে তাদের তুলনা করা যায় পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে ঘৃত কুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমা পুমান তস্মাদঘৃতঞ্চ বহিঞ্চ নৈক স্থানে যধার এত যথৈব মত্ত মাতঙ্গ শ্রেণী মূর্দর গড় যোগত সব অসংকুরুতে জনতা তথা স্ত্রীণাং প্ররক্ষক নারী ঘৃত কুম্ভ সম পুরুষ তপ্ত অঙ্গার সমান তাই ঘৃত ও অগ্নিকে এক স্থানে রাখা উচিত নয় মাহুত যেমন মুগুর দিয়ে মত্ত হস্তিকে বশ করে তেমনি বশ করতে হবে নারীকে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে আছে দুনি বার্যশ্চ সর্বেশাং স্ত্রী স্বভাবশ্চ চাপল অর্থাৎ স্ত্রী স্বভাব এত চঞ্চল যে কারো পক্ষে সহজে নিবারণ করা অসম্ভব এ পুরাণ প্রণেতা আরো বলেছেন নারী মোক্ষদারের কবাট হরি ভক্তির বিরোধী সংস্কার বন্ধন স্তম্ভের রজ্জু যা ছিন্ন করা যায় না নারী বৈরাগ্য নাশের বীজ সর্বদা অনুরাগ বর্ধন কারিণী সাহসের ভিত্তি ও দোষের গৃহ নারী অবিশ্বাসের ক্ষেত্র মূর্তিমতি কপটতা অহংকারের আশ্রয় নারীর মুখে মধু ও অন্ত পঞ্চতন্ত্রে বিষ্ণু শর্মা হিতোপদেশ দিয়েছেন নারীর মুখে মধু অন্তরে শুধুই বিষ তাই এদের মুখ পান করবে কিন্তু হৃদয় মুষ্ঠাঘাতে আহত করবে এমন দানবী কি ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন এক ঋষি প্রশ্ন করেছেন বিষ ও অমৃতযুক্ত স্ত্রী রূপ যন্ত্র ধর্মনাশের জন্যে কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে আরেক কৃষি বিধান দিয়েছেন নার্য শ্মশান ঘটিকা ইব বর্জনীয়া নারী শ্মশানের ঘটিকার মতো বর্জনীয় নজরুল দোলন চাপার পূজারিণী কবিতায় চিৎকার করে বলেছেন নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো এরা দেবী এরা লোভী যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো ইহাদের অতি লোভী মন একজনে তৃপ্ত নয় এক পেয়ে সুখী নয় যাচে বহুজন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের গলা স্পষ্ট শোনা যায় এ বিদ্বেষ ও হাহাকারে কিন্তু নারীকে পুরুষ বর্জন করতে পারেনি দানবীকে সে প্রয়োজনে কামি ও আবেগে কখনো কখনো দেবী করে তুলেছে বন্দনা করেছে তার দেবী রূপের মাতা স্ত্রী ও দই তার তবে দেবী রূপে নারী পুরুষের অধীন সামান্য ও অসহায় তাই দেবী অনেক স্বস্তিকর পুরুষের প্রিয় পুতুল পুরুষ যখন নারীকে দেবী রূপেও কল্পনা করে তখন তার ওপরে থাকে পুরুষ ও পুরুষ দেবতারা দেবীকে করে তোলে তারা বাহ্যিক শোভাময় এবং অন্তঃসার শূন্য হিন্দু পুরাণে চণ্ডী বা দুর্গা মহাশক্তি কিন্তু তার শক্তিও তার নিজের নয় পুরুষ দেবতাদের কৃপায় সে শক্তিময়ী শিবের তেজে দেবীর মুখ জমের তেজে কেশ বিষ্ণুর তেজে বাহু সমূহ চন্দ্র তেজে স্তনোদয় ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ বরুণের তেজে জংঘা ও উরু পৃথিবীর তেজে নিতম্ব ব্রহ্মার তেজে পদযুগল মহাদেবী দিলেন শুল কৃষ্ণ কৃষ্ণ দিলেন চক্র শঙ্খ দিলেন বরুণ অগ্নি দিলেন শক্তি আদমের বক্র হার থেকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে হাওয়াকে তেমনি পুরুষ দেবতাদের শক্তির সংকলন হচ্ছে এ দেবী যার নিজস্ব অস্তিত্বই নেই পুরুষতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে নারীকে ভূমি আর ভূমিকে নারী রূপে দেখে আসছে পৃথিবীকে মাতৃদেবী রূপে পূজাও করছে কিন্তু তার শক্তিকে করছে অস্বীকার এসকিলুস আরিস্তল হিপোক্রেটিস ঘোষণা করেছেন অলিম্পাস থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবখানে প্রধান পুরুষ পুরুষই সৃষ্টিশীল নারী নয় নারী ভূমি নারী উর্বর তবে ওই উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয় তাকে সৃষ্টিশীল করে পুরুষের বীর্য নারী মৃত্তিকা পুরুষ বীজ পুরুষ অগ্নি নারী জল মনু বলেছেন নারী জাতি ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে তিনি আরও বলেছেন ঠিক সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করা হয় ক্ষেত্রে সে বীজ গুণ সম্পন্ন অঙ্কুরই উদ্গত হয়ে থাকে কোরআনে আছে তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য ক্ষেত্র তাই তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে যেতে পারো পুরুষ নারীকে দরকারে দেবী করেছে ধরণী করেছে কিন্তু তাকে করে রেখেছে অসার প্রজননে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করে তাকে পরিণত করেছে একটি অপ্রিয় বীজ ধারণের পাত্রে পিতৃতন্ত্র পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বীজকেই দিয়েছে গুরুত্ব হিন্দু পুরাণে দেখা যায় দেবতা ও ঋষিরা যেখানে সেখানে বীর্যপাত করছে জন্ম দিচ্ছে অজস্র সন্তান অর্থাৎ তারা নারীর জরায়ুকে প্রত্যাখ্যান করে নারীকে তার একান্ত অধিকার থেকেও বহিষ্কার করেছে পিতৃতন্ত্রের নারীর জরায়ুকে অস্বীকারের প্রায় রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এসকিলুসের অরেস্তেইয়া নাটকে অ্যাপোলো পেশ করে জন্মদানের পিতৃতান্ত্রিক ভাষ্য মা নয় শিশুর মাতা যাকে তার বলা হয় সে সেবিকা মাত্র তার কাজ তার ভেতরে বপন করা শিশুর প্রকৃত জন্মদাতা পুরুষের বীজ লালন পালন যদি দেবতার বরে বেঁচে থাকে শিশু সে তাকে পালন করে যেমন সখার জন্য কেউ দেখাশোনা করে বেড়ে ওঠা চারা মা ছাড়াও পিতা পারে জন্ম দিতে
পুরুষের প্রাধান্য রাখার জন্য পিতৃতন্ত্র সব পারে জন্মের স্বাভাবিক রীতিকে উল্টে দিতে পারে অ্যাপোলো এর উদাহরণও হাজির করেছে নিয়ে এসেছে অ্যাথেনাকে যে সম্পূর্ণ যুবতী রূপে জন্ম নিয়েছিল পিতা জিউস এর শির থেকে সে এসেই ঘোষণা করে পিতৃতন্ত্রের জয় কোনো মাতা জন্ম দেয়নি আমাকে তাই পিতার দাবি ও পুরুষাধিপত্যকে আমি শিরোধার্য করি পুরুষতন্ত্রের একটি চমৎকার কৌশল হচ্ছে নারীর মুখে পুরুষের জয় ঘোষণা ও নারী নিন্দা করা মহাভারতের নারী নিন্দার অধিকাংশ শ্লোক বলা হয়েছে নারীর মুখে পুরুষতন্ত্রে পুরুষই দেবতা সে সব পারে একলা নিজেই জন্ম দিতে পারে দেবীকে পরিণত করতে পারে দাসিতে মাকে শেখাতে পারে নীতিশাস্ত্র বাংলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো বিশ্বাস রয়েছে যে নারী ঘট মাত্র পুরুষের বিজয়ী ওই ঘট ভরে ওঠে পুরুষ যখন নারীকে দেবী বলে ভূমি বলে মা বলে তখনও তার মহিমা অস্বীকার করে নারীর দেবী রূপের একটি হচ্ছে বধূ যে পরম কাম্য শিকার পুরুষের নববধূকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে পুরুষ লাভ করে জীবনের সমস্ত ধন তার টাটকা শরীরের ছোঁয়ায় পুরুষের শরীরে ও মনে জাগে কবিতা বাজে সঙ্গীতের সুর সে ঢেকে যায় নিসর্গের বর্ণিল শোভায় পুরুষের কাছে সে তখন কপত ময়না কোকিল গোলাপ পদ্ম রজনীগন্ধা অমৃত সন্ধ্যার মেঘমালা হীরে চুনি পান্না বসন্তের বাতাস নীলিমা সমুদ্র কবিরা এ দেবীর স্তব করেছেন উৎকৃষ্টতম শব্দের উৎকৃষ্টতম বিন্যাসে বধূ দেবী কেননা সে পুরুষের রঙিন কামের রক্তিমতম পরিতৃপ্তি কবি গেয়ে ওঠেন ওগো বধু সুন্দরী তুমি মধু মঞ্জুরি পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন পর্ণের পাত্রে ফাল্গুন রাত্রে মুকুলিত মল্লিকা মাল্লের বন্ধন এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের পলাশের কুমকুম চাঁদিনীর চন্দন পালুলের হিল্লোল শিরিষের হিন্দোল মঞ্জুর বল্লের বঙ্কিম কঙ্কন আর এর সুরে ও ছবিতে প্রবলভাবে বয়ে চলে পুরুষের কামের প্রবাহ দেবীকে ঘিরে আবরতিত হয় পুরুষের থর থর কামনা কামে ঘিরে থাকে দেবীকে বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন যাও মেয়ে জীবনের খাদ্য হও বা বিষ্ণুদেব বলেন তুমি যেন এক পর্দায় ঢাকা বাড়ি আমি অঘ্রাণ শিশিরে সিক্ত হাওয়া বিনিদ্রতায় দিনরাত ঘুরি ঘিরে বা সলমনের পরম গীতের দ্বৈত বলে ওই মম প্রিয়ে দেখো তুমি সুন্দরী দেখো তুমি সুন্দরী ঘোমটার মধ্যে তোমার নয়ন যুগল কপতের নেয় তোমার কেশ পাশ এমন ছাগ পালের নেয় যাহা বা গিলি অদ পর্বতের পার্শে শুইয়া থাকে তোমার দম্ভশ্রেণী ছিন্ন লোমা মেশির পালবত যাহারা স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে তোমার অষ্টাধর সিন্দুর বর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার গণ্ড দেশের দারিম্ব খণ্ডের ন্যায় তোমার কুচো যুগল দুই হরিণ শাবকের হরিণীর দুই জমজ বৎসের ন্যায় তোমার প্রেম দ্রাক্ষার অস হইতে কত উৎকৃষ্ট তোমার তৈলের সৌরভ সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তে তোমার অষ্টাধর হইতে ফোটা ফোটা মধু ঘরে তোমার জিহভার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে মম ভগিনী মম কান্তা অর্গলবদ্ধ উপবন অর্গলবদ্ধ জলাকার মুদ্রাঙ্কিত উৎস তোমার গোলাকার উরুদ্দয় স্বর্ণহার স্বরূপ নিপুণ শিল্পীর হস্ত নির্মিত স্বর্ণহার স্বরূপ তোমার দেহ এমন গোল বাটির ন্যায় যাহাতে মিশ্রিত দ্রাক্ষারসের অভাব নাই তোমার কোটি দেশ এমন গধুম রাশির ন্যায় যাহা শোষণ পুষ্প শ্রেণীতে শোভিত তোমার কুচযুগ দ্রাক্ষা গুচ্ছ স্বরূপ বধূরে অসামান্য রূপ শুধু যৌবনের যখন সে প্রেমিকা যখন সে গার্হস্থ স্ত্রী হয়ে ওঠেনি স্ত্রী হয়ে ওঠার পরও কখনো কখনো তাকে দেবী করে তোলে পুরুষ সন্তানের জননী গৃহলক্ষ্মী রূপে কিন্তু সে নিজে তখন দেবতা দেবতাই প্রভু গৃহের দেবী তার পরিচারিকা মাত্র কোনো কোনো ধর্মে নারীকে তার রক্ত মাংস থেকে উত্তীর্ণ করে অতীন্দ্রিয় করে তোলা হয় যেমন খ্রিস্ট ধর্মে বা সুফিদের সাধনায় কিছুটা হিন্দু ধর্মে ইসলামে নারীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সমস্ত অতীন্দ্রিয়তা ও রহস্য থেকে মুসলমানের কোনো দেবী নেই মুসলমানের কাছে নারী সম্ভোগের সামগ্রী পৃথিবীতে এবং ইন্দ্রিয় ভাড়া তুরুৎ বেহেস্তে খ্রিস্টানরা নারীকে মনে করে পরিবার ও গৃহের আত্মা প্রায় সমস্ত ভাষাই দেশ নগর নদী প্রভৃতি নারী নানা বিমূর্ত ভাবনাও নারী সাহিত্যে নারী বারবার ব্যবহৃত হয়েছে রূপক রূপে কারণ নারী হচ্ছে ভাব আত্মা খ্রিস্টানের কাছে নারী স্বর্গের সৌন্দর্য যে তাকে ঈশ্বরের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় যেমন ডিভাইন কমেডিতে দান থেকে পথ দেখায় বিয়াত্রেসে 
অনেক তত্ত্বে নারী হচ্ছে সুষমা যুক্তি সত্য বিহারীলাল হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বিশ্ব সৌন্দর্যের সার সত্তাকে দেখেছেন নারী রূপে সারদা রূপে এবং তাকে গৃহে দেখতে পেয়েছেন স্ত্রী রূপে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাও অনেক সময় নারী নারী যখন ভাব রূপক প্রতীক তখন সে আর মাংস নয় সে তখন অলৌকিক সত্তা নারী তখন যেমন জীবনানন্দের কাছে অনন্ত নক্ষত্র বিধি অন্ধকারে জ্বলে যার পবিত্র শিখা তখন সে কারো সম্পত্তি নয় সম্ভোগ সামগ্রী নয় তখন সে আরাধ্য তখন সে অতীন্দ্রিয় বায়বীয় তখন অশুভ রূপান্তরিত হয় শুভ ও শুদ্ধতায় তবে এ নারী বাস্তব নারী নয় তাকে নিয়ে বাস করে না পুরুষ নারীর অতীন্দ্রিয় মূর্তি রচনা প্রকাশ করে পুরুষেরই প্রতিভা তাতে নারীর অবস্থার কোনোই উন্নতি ঘটে না